Okay, I'm going out. I, hi, I have been Roger Ashton Griffiths, known as Mace Tyrell in Game of Thrones, and you have been listening to Nerd Isibus. See you later. Alamogulis, ihr Nerds da draußen, hier ist wieder Game of Nerds, der Game of Thrones Podcast im Rahmen von Nerdizismus. Und ich bin der Chris und mit mir dabei ist wie immer der Michael. Hallo. Valadoheris. Ja, da hast du mich ja richtig begrüßt und falls es jetzt auch Leute gibt, die sich nach dieser Folge gedacht haben, verdammt, jetzt habe ich echt irgendwie Redebedarf, ich muss das mal loswerden oder zumindest mal zuhören, dann seid ihr genau richtig, denn wir nehmen jede Folge von Game of Thrones auseinander mit Beginn der siebten Staffel, aber wir können glaube ich am Ende auch der Folge sagen, wir fangen wahrscheinlich nochmal von vorne an, denn wir haben ja jetzt anderthalb Jahre zu überbrücken. Mm. Schauen wir mal, ob anderthalb Jahre. Ähm, heute gerade noch gelesen, dass der Drehbeginn der nächsten Staffel im Oktober sein soll. Letztes Jahr haben sie im August angefangen, aber da die nächste Staffel ja noch größer sein soll, obwohl es weniger Episoden sind. Äh, ich tippe mal auf Winter 2018, dass wir irgendwas bekommen, so Ende Oktober, dass es Anfang Dezember mit den sechs Folgen durch ist. Na, hoffen wir mal. Bis dahin ähm, könnt ihr natürlich unsere anderen Folgen nochmal hören. Ihr findet den Game of Nerds Podcast auf nerdizismus.de, auf Facebook Nerdizismus, auf Instagram Nerdizismus, Twitter Nerdizismus und auch bei YouTube laden wir die aktuellen Folgen immer hoch. Einfach jeweils nach Nerdizismus suchen. Und wir möchten an der Stelle auch nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen, das noch ein paar Tage läuft, nämlich bis ähm, Ende August. Wir verlosen ein Game of Thrones Monopoly und alles, was ihr dafür tun müsst, ist die aktuelle Game of Thrones Folge in den Kommentaren auf den eben genannten Social Media Kanälen mit Schulnoten zu benoten. Und jeder, der daran teilnimmt, den werfen wir in einen Topf und ihr könnt natürlich auch bis Ende August noch rückwirkend die anderen Folgen alle noch benoten. Einfach mal schnell in die Social Media Kanäle reingehen und dann schauen. Wir freuen uns grundsätzlich, wenn ihr unsere kleine Show unterstützt und das könnt ihr am besten machen, indem ihr uns teilt, ein Abo dalasst oder auch sonst irgendwie kommentiert und uns euren Freunden empfehlt. Wie abonniert ihr einen Podcast, weil wir jetzt auch immer wieder festgestellt haben, dass gar nicht jeder weiß, was ein Podcast ist. Ein Podcast ist das, was ihr gerade hört, nämlich sowas wie eine Radiosendung im Internet. Die könnt ihr am Rechner hören, die könnt ihr aber auch ganz bequem mit auf euer Tablet oder auf euer Smartphone nehmen. Dazu müsst ihr euch einfach nur eine Podcatcher-App besorgen. Die gibt es in jedem App Store eures des Vertrauens oder wenn ihr iTunes bzw. Apple User seid, dann könnt ihr bei iTunes einfach mal nach Nerdizismus oder Game of Nerds suchen und dann findet ihr auch schon unseren Podcast und könnt ihn einfach runterladen und dann immer wieder hören oder auch offline hören, wann immer ihr wollt. So, genug der Vorrede. Ich glaube, wir haben, du hast mir heute bei Facebook schon geschrieben, du hast Redebedarf. Dann rede doch mal. Wie fandst du denn die letzte Folge der siebten Staffel? Die letzte Folge der siebten Staffel, wie sie, wie hieß sie nochmal? Uh, the Wolf and the Dragon, The Dragon and the Wolf. Ich glaube, irgendwie so hieß sie. Genau. Hat für mich die Staffel gerettet. Hat für mich da durch diese Folge hat die Staffel mehr Sinn bekommen und durch diese Folge haben die letzten Folgen sich so ein bisschen, hat es Game of Thrones so ein bisschen wieder das gut gemacht, was sie in den letzten Folgen verloren haben. Ich fand es ein rundum gelungenes, nicht perfektes, aber ein gelungenes Staffelfinale und das macht auf jeden Fall jetzt Bock auf die nächste Staffel und lässt uns auch mit ein paar sehr dringenden Fragen zurück. Ja, mit ein paar Fragen lässt uns zurück, auf jeden Fall. Die werden wir bestimmt gleich alle erörtern. Ich fand die Folge auch ziemlich gut. Ähm, benoten werden wir sie, glaube ich, am Ende dieses Podcasts. Ich fand sie auch ziemlich gut. Du hast recht, das also es gab immer noch einige Entscheidungen, die gehen wir bestimmt auch ein, die so jetzt eher gesagt ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar waren, aber man muss auch sagen, dass zumindest jetzt die Handlungsweise der Figuren innerhalb dieses Universums dann zumindest kohärent und stimmig bleibt. Also Stichwort Jon Snow und seine Ehrlichkeit. Genau. Oder wenn man es jetzt mal auf Arya und Sansa bezieht, äh, macht es im Rückblick Sinn, aber auch nur dadurch, dass die Fernsehautoren äh, das so geschrieben haben, dass es so Sinn macht. Ähm, ja, 
Genau. Und können wir gleich nochmal genau, genauer darauf eingehen. Ja, vielleicht erzähl doch mal eben ganz kurz, worum es in der Folge geht, beziehungsweise wovon die Folge handelt. Es gibt ja eigentlich wieder drei Schauplätze und wir steigen ein äh, in King's Landing. Genau. Letztendlich ähm, gibt es das große, große Treffen, auf deren, das, das wir viele Jahre gewartet haben. Letzte Folge hatten wir die große Battle-Episode in dieser Staffel, äh, neben dem ganzen äh, Attack on the Loot Train. Und letztendlich, was haben wir jetzt? Jetzt kommen nach den Absprachen alle Charaktere in King's Landing zusammen. Alle großen Parteien treffen sich in der Drachengrube im Dragon Pit um zu besprechen, wie man gegen ähm, ja die Gefahr der White Walker vorgehen kann. Und letztendlich alles, was daraus resultiert, re ähm, macht die Episode aus. Einerseits haben wir diese äh, Besprechung, wie es weitergeht mit den ganzen Parteien, sowohl im äh, Süden als auch im Norden. Gehen wir zurück nach Winterfell, was immer noch komplett isoliert ist von der anderen Storyline und was seine eigene kleine Story weiter fortführt. Und da sehen wir endlich den großen Clash, auf den man vielleicht nicht gewartet hat, aber man, den man eher erwartet hat zwischen Arya Sansa und Littlefinger. Und letztendlich, wie ich es gesagt habe, was habe ich jetzt lange gesagt? Letzte Staffel, diese Staffel, wie endet diese Staffel mit dem Fall der Mauer? Ja, wobei ich kurzzeitig dachte, dass der, ach so, wir spoilern übrigens, also falls irgendjemand, ich meine, wir haben jetzt ja schon ein bisschen gespoilert, aber falls ihr diesen Podcast hört und die Folge noch nicht gesehen habt, schlechte Idee, außer euch sind Spoiler, egal. Um auf deine Einsatzgeschichte oder was du gerade gesagt hast zurückzukommen, ich dachte ja für einen Moment, dieser Feuer, dieser Drache kann Eis spucken und er friert mhm. einfach das Meer ein und sie laufen drumrum. <lacht> Ja, wäre auch eine Möglichkeit weil, gewesen. Weil, weil diese, dieses Ende der Mauer war so explizit in Szene gesetzt, ja, mhm. dass ich echt dachte, die kommen jetzt an, die Nachtwache lacht sie aus, haha, ihr kommt hier nicht vorbei und dann kommt der Eisdrache, friert halt mehr ein und die latschen einfach drum rum. Mhm. Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass es was mit dem Drachen zu tun hat und ich glaube am Ende auch nicht, dass es Feuer war. Ähm. Ja, es das war so magisches Nacht. Eisfeuer, irgendwie sowas. Ne? Ja, genau, es war, war so Eisfeuer. Ähm, es war auf jeden Fall was Magisches, denn eigentlich haben die Regeln dieser Welt, Welt festgelegt, dass die Mauer nicht nur eine riesenfette Mauer ist, da hätten sie einfach drüber steigen können, äh, die White Walkers. Nein, diese Mauer ist eigentlich durch und durch von den Grundfesten bis nach oben hin mit Magie durchzogen. Und das hat die... <lacht> Das hat den Winter bisher fortgehalten und die White Walker. Und äh, der Drache ist dann die Lösung, um das, die Magie zu umgehen. Weil Drachen sind auch magische Wesen. In den Büchern haben wir es immer wieder mitbekommen, dass in dem Moment, wo die Drachen wieder in der Welt äh, vorgekommen sind, äh, dass auch die Magier in dieser Welt plötzlich wieder Magie ausführen konnten, was sie lange nicht machen konnten. Das wurde jetzt in der Serie bisher nie erklärt, aber das ist für mich eine Erklärung, wie denn dieser Fall der Mauer durch den Eisdrachen eigentlich ist es ja auch kein, nicht wirklich ein Eisdrache. Es ist ein Zombie-Drache, wie es durch den Zombie-Drachen äh, passieren konnte. Es ging dann auch sehr einfach. Also so, ne, irgendwie. Ja. ja. Und es bedurfte ja im Prinzip nur das Loch in dieser einen Mauer oder dieses, dieses Loch in dem einen Stück, damit sie durch. Aber wir greifen ein bisschen vor. Wir sind eigentlich ja noch in der Dragon Pit. Kannst du ein bisschen was zu diesen Dragon Pits sagen? Ähm, ich habe jetzt in dieser Folge gelernt, dass die Drachen am Ende nur hundgroß waren. Wie kam das genau. denn? Das wurde äh, immer mal wieder erwähnt in der Serie, aber das sind die, einfach diese, diese Nebensätze, auf die viele Leute nicht so achten. Aber aus den Büchern und der Serie weiß man, dass die äh, Targaryens früher sehr große Drachen hatten. Natürlich ist Aegon der, ähm, äh, der Conqueror nach Westeros gekommen und hat natürlich dank seiner Drachen auch Westeros einnehmen können. Und die Targaryens haben 100 300 Jahre lang, glaube ich, ähm, Westeros regiert, aber sie haben am Ende einen entscheidenden Fehler gemacht, denn sie haben ihre Drachen am Ende verloren, weil die Drachen wohl zu bedrohlich für alle geworden sind und ähm, das hat verschiedene Bewande. Einerseits hatten die einen großen Bürgerkrieg, den sogenannten Dance of the Dragons, wo sich die Targaryens die ganze Familie bekämpft hat äh, auf vielen Seiten, wodurch auch viele Drachen gestorben sind und die Drachen, die über waren, die wurden auch aufgrund dieses Dance of the Dragons eher klein gehalten. Also sie wurden eingesperrt oder es wurde nicht mehr viel mit ihnen äh, gemacht. Und dadurch, dass äh, die Targaryens ihre Drachen nicht mehr zur Machtausübung groß genutzt haben, ähm, 
sind diese Drachen im Prinzip eingegangen. Wie es jetzt hier gesagt worden äh, ist, am Ende waren sie nicht größer als Hunde. Am Ende waren sie so auf Hühnergröße äh, und ähm, dadurch ist einfach diese ganze Spezies ähm, tot gezüchtet worden. Also man kann es am besten wirklich mit diesem bescheuerten Chihuahuas heutzutage vergleichen. Ich weiß nicht, ob den Drachen auch halb die Augen ausgefallen sind, aber letztendlich wurden die so klein gezüchtet, dass die keinen Sinn mehr hatten, keine neuen Eier mehr gelegt haben und ähm, die Targaryens am Ende komplett selber dafür verantwortlich waren, dass die Drachen aus dieser Welt verschwunden sind. Mhm. Man sieht sie ja dann auch später, wie sie dann noch diesen kleinen ja, Hundekopf großen und das auch schon kleiner Hundekopf großen ähm, Knochen oder die Unterkiefer dann noch in der Hand hält. Ja. Genau. Und dieser ähm, diese Dragon Pits, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber letztendlich war das dann so ein bisschen wie der Zwinger für die Drachen, wo die Drachen später gehalten worden sind. Hatte, glaube ich, noch andere Bewandtnisse, ähm, aber das habe ich jetzt nicht mehr genau nachgelesen. Ansonsten treffen sich ja in dieser Dragon Pit dann doch einige Leute seit langer, langer Zeit mal wieder. Die Familie ja. Lannister, was übrig ist, vereint sich. Die, ähm, äh, na, hier, der Hound und sein Bruder treffen sich. Ähm, mhm. Dann äh, Bronn trifft mal wieder auf äh, seinen Bro Tyrion. Also das ist ja, schon und eigentlich... in der vorherigen Folge haben wir gelesen, äh, habe ich gelesen jetzt diese Woche, dass wir eigentlich schon eine Reunion von Bronn und Tyrion hatten, die aber rausgeschnitten worden ist aus der letzten Folge oder aus der vorletzten Folge. Also sie könnten ähm, sich ja viele... beim, beim, beim Angriff auf den äh, Loot Train getroffen haben. Genau. Genau, okay. da haben da haben sie sich ursprünglich getroffen und eigentlich gab es eine Szene zwischen den beiden, wo sie sich erst einmal wieder treffen. Ich denke mal, die wollten keine doppelte Reunion machen und haben das dann eher in dieser Episode in den Fokus gesetzt, was auch ganz nett war. Was man, Ich meine, die hatten zwar nur einen kleinen Austausch, man hat gesehen, dass sie sich vorher schon wieder getroffen haben. Es war aber ein nettes, ich meine, die waren ja die Or Original Bros in dieser Serie, von daher... Das war ganz nett. Ja, definitiv. Und ich war noch gar nicht fertig mit dem Zusammentreffen. Wir haben ja noch die Greyjoys, die wieder aufeinandertreffen. Ja. Mhm. Dann, äh, Lannisters hatte ich schon erwähnt, Hound hatte ich schon erwähnt, die Greyjoys treffen wieder aufeinander. Ah, irgendjemand hatte ich doch gerade vergessen. Irgendjemand habe ich doch gerade noch gesehen. Na, egal. Ach so, ähm, wollte eigentlich darauf eingehen, dass äh, die ein, ein Dialog vom Berg zum Hound, beziehungsweise der Berg sagt ja nichts. Kom ja, ob der Szene irgendwas irgendwie. noch sagen kann, ist die... Das habe ich mich auch gefragt, ob der irgendwas noch sagen kann und ob der Hound irgendwie gemerkt hat, dass das jetzt so ein Zombie ist. Da will ich ja, mal ja ist, ist die Frage. Ich meine, er wurde von, von Kyburn zurückgeholt, aber er muss ja scheinbar noch irgendwas von dem Original Mountain muss noch ein bisschen drin sein. Sonst hätte er sich nicht äh, seinem Bruder so gegenübergestellt oder hätte vielleicht eher kurzen Proze äh, kurzen Prozess gemacht. Ähm... Aber letztendlich wurde damit das sogenannte Klegenbowl wieder nach hinten verschoben, was viele für diese Folge erwartet haben. Aber da es keinen wirklichen Clash in, dem, in der Drachengrube gab, äh, müssen wir es vielleicht auf die letzte Staffel verschieben. Ja, es wäre auch im Rahmen dieses dann doch recht friedlich verlaufenden Treffens sehr unpassend gewesen, wenn die plötzlich aufeinander losgegangen wären. Und ich fand es auch insofern eigentlich ganz gut, als dann äh, der äh, Euron im Grunde genommen versucht nochmal mit Tyrion oder auch mit äh, Fion da äh, seine Battle auszutragen, dass er eigentlich relativ schnell zurückgepfiffen wird. Ja, ja es war ganz lustig. Er hat ja extra gewartet, dass alle erstmal ruhig waren und dann als Tyrion anfangen wollte, da ist einmal zwischengekrätscht, wie wir ihn bisher aus den letzten Folgen kannten und wollte dann noch mal ein bisschen Chaos stiften, aber ähm, ob das jetzt vielleicht auch sogar abgesprochen war mit Cersei, kann man nicht wirklich sagen, weil die führen ja in dieser Folge doch schon, die spielen das Game of, äh, das Game of Thrones, diese Folge deutlich besser als alle anderen. Ja, da kommen wir im Prinzip zu einem Satz oder zu einem Zitat von Jon Snow, das eigentlich im Grunde jetzt schon zu Meme geworden ist. Also innerhalb von Stunden war dann im Prinzip diese Wahrheitsansprache von Jon Snow als Meme draußen und danach immer dazwischen geschnitten das Bling Bling von Donald Trump. <lacht> Super. Ja gut, ich meine, er hat seine, er hat seine Prinzipien, was ein tierisch auf den Keks gegangen ist, was allen Charakteren in der Serie tierisch auf den Keks gegangen ist. Ich meine, man sieht ja, wie sprichwörtlich die alle da die Augen rollen, weil er hat im Prinzip alles äh, alles vernichtet, was ja. in die in letzten Episoden, selbst diese ganze Suicide Squad Episode wurde fast durch ihn äh, unnötig gemacht, weil er 
seine scheiß Ehre verteidigen muss und nicht gegenüber von Cersei einmal lügen kann oder einmal so tun kann, als ob. Ja, diplomatisch sein. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe, aber ich sage es nochmal, ich glaube auch, dass die deutlich mehr, ähm, dass die Rate, sich einem König zu unterwerfen, deutlich höher wäre, wenn sie den Terminus das Kniebeugen irgendwie etwas euphemistischer ausdrücken würden. Mhm. Ja. Keine Ahnung, Aha. Obolus entrichten oder den Zehnten, ja, was man da so sagt, aber das Kniebeuge oder im Englischen Bend the Knee klingt auch schon so nach Unterwürfigkeit. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man das ein bisschen netter formulieren würde, wäre die Bereitschaft dazu durchaus höher. Ja, aber ich glaube, wir sind immer noch in einer recht mittelalterlichen Welt und es ist halt schon jetzt viel ge gebraucht, um die Leute hier alle zusammenzubekommen. Und man merkt ja die ganzen Animositäten, die zwischen den Charakter Charakteren hier herrschen. Ähm, ich meine, allein Cerseys Blicke, die in diesen Szenen töten könnten, wo alle quasi vor Zurückschrecken großartig. Lina Hedi, dafür muss man sie lieben, was sie äh, hier, hier gemacht hat, weil die spuckt ja quasi Feuer. Auch dadurch, dass Daenerys mal wieder ihre typische, ähm, ihren typischen Auftritt machen musste, mit dem Drachen anzukommen, hat sie ja gesagt, dieses kleine Miststück, wieso musst ihr das jetzt machen? Hat mir alles in den Blick gesehen, großer. Die Sinn und Zweck der ganzen Trefferei in der Dragon Pit ist ja im Grunde genommen, weil die jetzt in der letzten Folge diesen White Walker gefangen haben unter großem Einsatz, auch Verlust von vielen Red Shirts. Wir sprachen in der letzten Folge darüber. Und mhm. dann, ich hätte ja fast gelacht, also ich war wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Folge war es zwei, drei Stellen, wo ich den Drehbuchautoren, ich sag mal so halb auf den Leim gegangen bin, weil man einfach mhm. nie weiß, was sie sich wieder ausdenken. Und es hätte ja auch mhm. durchaus passieren können, dass vielleicht die White Walker bei Sonnenlicht oder so. <lacht> oder bei <lacht> über 30 Grad einfach schmelzen und dass diese aus dieser Kiste jetzt halt eben nichts rauskommt. Aber nach Ja, dem wurde ja schön herausgezögert ja. noch. Aber nach diesem kurzen Spannungsmoment, ob es vielleicht dann doch irgendwie, also sie Cersei dann im Grunde genommen doch als Idioten darstellt, weil sie einfach nur ein Skelett äh, präsentieren, kommt ja dann im Grunde genommen der Walker raus und beißt dann auch, greift auch noch wild um sich. Und da muss man sagen, das ist dann was, was im Grunde genommen dann später nicht mit der Reaktion zusammengeht, weil ich glaube, dass die Schauspielerin von Cersei, also Lina Hadley, dass sie da schon so spielt, dass man wirklich sieht, dass sie da Angst hat und wirklich jetzt erschrickt, was das ist. Definitiv. Ja. Das glaube ich auch. Das glaube also ich. Also da, ähm, das hat man, also deshalb auch wieder großes Lob an die Schauspielerin, die das wirklich äh, wunderbar macht. Man hat nicht nur das Gift gesehen, was sie gespielt hat, man hat auch wirklich die Unruhe gesehen, die die äh, aus ihr rauskam. Ich meine, das war wirklich Terror in ihren Augen, dass man gesehen hat, als das Viech auf sie äh, zugerannt ist. Und vor allen Dingen hat sie sich ja auch zurückhalten müssen, als der Drache angekommen ist. Man hat ja diesen starren, diesen, diesen steifen Blick gesehen, da hat man klar äh, raus gucken können, dass, dass sie versucht, jetzt keine Emotionen zu zeigen und ganz cool zu bleiben, was jetzt da dann nicht mehr funktioniert hat. Das hat auf jeden Fall nicht mehr funktioniert und deswegen stört mich dann auch so ein bisschen ihre Hinterlist am Ende wieder. Nee, ich glaube, das passt sehr gut zu ihrem Charakter, weil ähm, das ist immer noch jetzt dieses Ich gegen die Welt. Ähm, Im Prinzip hat sie jetzt sie gesehen, dass sie keine Chance hat. Sie hat die verdammten Armeen gegen sich, die hat diesen riesen Drachen gegen sich und sie hat die Armee der Toten. Aber dadurch, dass sie auch ja aufgefallen ist, dass ein Drache fehlt, denkt sie sich, okay, ich habe keine Chance, ich habe keinen Bock unter diesen ganzen Leuten, ähm, wenn die regieren, zu dienen. Ich habe keinen Bock abzutreten, dafür habe ich zu viel gekämpft. Ähm, ich habe keine Chance, wenn ich kämpfe, deshalb äh, fange ich damit gar nicht an. Deshalb spiele ich jetzt noch mal ein bisschen, pokere ich noch mal ein bisschen und lasse die ihr Scharmützel da alleine durch äh, durchtragen. Und vielleicht, vielleicht sind die Armeen, egal ob die White Walker oder sie ja so sehr geschwächt, dass sie am Ende doch als Siegerin rauskommt. Sie hat schon ganz klar gewusst, dass sie eigentlich keine Chance hat, aber sie versucht halt die anderen gegen sich auszuspielen und das ist, was sie am besten kann. Ja, das ist ja im Grunde genommen das, was die jamesische Kampffische auch machen. Das ist angewandtes James-Bond-Wissen. Ja, Falls ja. einer der Hörer weiß, aus welchem Film äh, dieses äh, Zitat oder dieses Wissen kommt, der kann es ja mal in den Kommentaren schreiben. Was hältst du von der Reaktion von äh, Euron? Ich meine, dafür, dass er ja dann später doch wieder zur Verfügung steht. Ich meine, er kann ja nicht wissen, dass die das präsentieren. 
Also ist die Frage, ob seine Angst hier jetzt wirklich echt ist oder nur gespielt. Ich glaube, die Angst ist auch echt. Ich glaube, hier sieht er auch, dass die im Prinzip kaum eine Chance haben. Seine Chance ist dadurch, dass er ja direkt fragt, können die schwimmen? Nein? Okay, ich hau ab. War erst, erstens eine super geile Szene, wo man erst fast den Autoren und fast den äh, Filmemachern abgekauft hat, dass er jetzt wirklich abhaut, äh, weil er einfach so ein geiler Charakter ist, der das theoretisch auch machen würde. Der hat ja gar keine Prinzipien. Ähm, aber ich fand's so clever gemacht. Einerseits ist die Reaktion sicherlich mit Cersei abgesprochen worden, in irgendeiner Art und Weise. Und als zweites kann der Typ ja auch ganz gut improvisieren. Ja, ich denke mal, es wird eher so eine Improvisationshandlung gewesen sein. Also ich glaube schon, oder er hat's vielleicht in dem Moment halt echt gemeint und sie hat ihn vielleicht dann wieder mit Gold, ja. Dann nee, das war, das war definitiv vorher abgesprochen. Das äh, hört man auch in der Szene ähm, als Jane. Ja, so, und so, so, so kam es mir auch vor, aber was war denn ja. dann der Trigger? Ich meine, die konnten nicht wissen, dass die so einen White Walker präsentieren. Also, das, das muss aber mit sehr vielen. Na, die wussten ja, dass irgendein Beweis von der anderen Partei rübergebracht wird, dass diese White Walker, dass die Armee der Toten existiert. Und wenn dieser Beweis wenn der stark weißt, gewesen wäre. Wenn der stichhaltig wenn der, ist, ja. Wenn der stichhaltig ist. Ich meine, die haben sich sicherlich wie Littlefinger in alle möglichen Richtungen äh, gedacht. Dann wählen sie den Pfad und sie hätten bestimmt noch einen anderen Pfad äh, gewählt, wenn das jetzt äh, kein stichhaltiger Beweis gewesen wäre. Okay, lassen wir mal so stehen. Also deshalb sage ich ja, die äh, die beiden, die spielen das Spiel jetzt deutlich besser als alle anderen und auch Tyrion, der wird hier ja auch in dieser Episode total wieder an die Wand gespielt, ähm, als ob der nie was gelernt hätte oder er war wirklich zu lange äh, weg. Diese Staffel krieg, kommt Tyrion eigentlich gar nicht zur Ruhe, weil alle seine Strategie und alles sein Ränkeschmieden, das nützt nichts mehr. Scheinbar ist er doch nicht nicht nicht, nicht so clever wie der Rest. Mhm. Ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob man jetzt dem Drehbuchschreibern da das vorwerfen kann, soll, muss. Es braucht halt vielleicht nach dem Dauerglück, ich nenne es mal in Anführungszeichen, nach seiner Flucht, vielleicht halt mal wieder so eine bisschen eine Erdung. Ja? Vielleicht mhm. soll das das irgendwie da sein. Ja. Also so erkläre ich mir das im Grunde genommen, ja? weil sonst wäre so der strategische Überflieger. Ja. ja. Das stimmt, aber in dieser Staffel hat er ja gar kein Glück. Jede, jede Entscheidung, die er getroffen hat, war ja in irgendeiner Art und Weise falsch. Das stimmt. Jetzt weiß ich wieder, welche Reunion ich noch meinte. Brienne und Jamie. Ah ja, auch sehr schön. Die gab es auch mm. wieder, auch wenn auch nur kurz. Ja, ähm, aber eigentlich, wer war Bri Brienne und der Hound? die sich äh, über Arya ausgetauscht haben. Und ähm, wo der Hound ja scheinbar ein bisschen froh war, als er gehört hat, dass Arya sich mittlerweile um sich selbst, selbst kümmern kann. Ja, das wird ja später im Grunde genommen noch mal thematisiert und auf Winterfell, was jetzt Arya eigentlich dann geworden ist und so weiter. Ja. Genau. In dieser Szene mit Littlefinger, wir, wir greifen ein bisschen vor. Aber eigentlich genau die, die, die ganze Geschichte jetzt im, in der Drachengrube und was danach kommt. Ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit Dialogszenen und gleich kommt noch eine Dialogszene hier äh, von Tyrion und Cersei, dann noch ein paar Absprachen äh, von der, den anderen Parteien. Aber das hat für mich diese Staffel von Game of Thrones gerettet, weil... Ähm, das hat ganz klar gezeigt, das waren wieder die alten Stärken, die herauskamen. Die alten Dialoge und die Charakterinteraktionen, die immer in Game of Thrones richtig gut funktioniert haben. Und dieses äh, Ränkeschmieden, das haben wir jetzt vor allen Dingen in dieser Staffel kaum gehabt oder kaum so ausführlich gehabt. Wir haben gar keine Zeit gehabt. Wir sind durch die ganze Staffel durchgerannt, durch jede Episode. Da haben wir uns ja auch immer wieder drüber beschwer ja, beschwert. Einerseits war es nett, andererseits äh, war es aber nicht wie Game of Thrones, das, was wir mal kennen und lieben gelernt haben. Und das hat diese Folge wieder hervorgebracht. Und dafür hat diese Folge sich enorm viel Zeit genommen, was äh, jetzt auch daran lag, dass wir endlich mal irgendwie 80 Minuten Zeit hatten dafür. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ich habe so auf den Counter geguckt, wie lange geht denn diese Folge, habe gesehen, die ging so knapp 80 Minuten, 76 Minuten und das hat man, hat der Folge auch gut getan. Ja. Ja. Man hat Zeit gehabt, auch dieses Meeting war ja nur weiß Gott im Grunde genommen recht wichtig gewesen und dann haben wir jetzt ja noch gleich, hier gehen wir bestimmt noch drauf ein, dass wir das Treffen haben zwischen Tyrion und seiner Schwester alleine, das ist ja auch was, was Zeit braucht 
Und ja. ähm, die Sache in Winterfell wird endlich halbwegs gescheit zu Ende gebracht. Die hat zwar ja. nicht so viel Zeit bekommen, aber es war auch ein blöder Handlungsstrang, von daher gut, dass der jetzt weg ist. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt also im Grunde genommen in King's Landing ein Treffen, ja, zwischen Tyrion und Jamie ganz im Gang noch und dann später äh, in Cersei's Keminate sozusagen. Und das fand ich ja wirklich ein interessantes Rededuell, auch von den gegenseitigen Vorwürfen her. Mhm. Ja, ich meine, da hat sich ja in den letzten Staffeln so einiges äh, angestaut. Wann haben die sich das letzte Mal wirklich gesehen? Ich glaube, in Staffel, wann ist Joffrey gestorben? Staffel 4? Oh, jetzt ist ja, kann sein. Ich, ja. sogar schon drei. ich glaube, seitdem seitdem hatten die auch keine Dialogszene mehr miteinander. Seitdem Tyrion da abgehauen ist und den Vater getötet hat und äh, Joffrey ab gemurkst wurde, zwar nicht durch ihn, ähm, aber wo alle dachten, dass er das gewesen wäre, die hatten ja absolut keinen Kontakt mehr. Und nach so langer Zeit, was ja in dieser Welt auch scheinbar Jahre waren am Ende, die wieder zusammenzusehen, war ein sehr befriedigen, befriedig, befriedigendes Sehgefühl, meine Güte. Ja. <lacht> ja, was hältst du denn, wer, wer geht denn aus diesem, oder wer hat denn die besseren Argumente? Ähm, tja, ich meine, Tyrion hat den logischen Menschenverstand hinter sich, der hat halt äh, das, äh, das Agieren einfach, was die Logik angeht, den Vorteil, aber aus dem Duell heraus kommt klar Cersei als Gewinnerin raus, weil sie mit ihm spielt und sie ihn eher an die Wand redet, wo er dann am Ende so weit gedrängt wird, sich wieder ein paar Weingläser einzugießen. Ja gut, aber er weiß ja, er trinkt und weiß Dinge. Aber die ja. Sache ist ja im Grunde genommen, die glaubst, ich meine, sie bringt ihn nicht um. Sie bringt ihn nicht um, aber das muss sie auch gar nicht und das macht sie auch extra in diesem Fall, weil sie muss ja ihren äh, Plan unterstützen. Sie muss ja nach außen hin so wirken, als würde sie mitmachen bei der ganzen Scharade, äh, bei dem ganzen Run auf die Mauer gegen die Untoten. Und das ist eigentlich nur ein Punkt, äh, um das Ganze zu untermauern, dass sie jetzt bei ihren mit bei ihren Feinden mitmacht. Und wenn sie Tyrion getötet hätte, hätte das genau das Gegenteil aus, ausgesagt. Und in dem Fall ist, glaube ich, Tyrion ihr mittlerweile mehr oder weniger egal. Oder sie sieht eher die Chance, dass er im Kampf mit mit den White Walkers drauf geht. Und da passt es mir halt im Grunde genommen jetzt wieder nicht so ganz, wenn ich halt diese wirklich diesen Schrecken in ihren Augen sehe. Das nee, geht für mich nicht so ganz zusammen. Also ich glaube, also ja, ich habe am Eingang gesagt, es bleibt jetzt jeder Starr in seinem Korsett. Und innerhalb mhm. dieser Serienlogik ist das auch okay. In Real Life, ich glaube ganz ehrlich, wenn irgendjemand sowas sehen würde, dann wird er auch sagen, okay, vielleicht haben wir wirklich ein anderes Problem. Ja, aber Cersei ist ja, wie gesagt, mittlerweile alles egal. Und ich glaube, und das hat genau dieser äh, Verrat, den sie äh, begeht am Ende, ähm, auch nochmal gezeigt, dass diese ganze Schwangerschaftsgeschichte auch nur ein Bluff ist. Ähm, dass sie ist ja ganz offensichtlich, möchte sie Tyrion zeigen, dass sie schwanger ist. Äh, weil so, ein, so eine unbewusste Geste wird die niemals machen. Klar hat sie ihn darauf hingewiesen, dass sie angeblich schwanger ist. Und auch später, ähm, wenn sie, äh, das zeigt sich am besten noch in der Szene mit Jamie später, als sie ihn bedroht und sagt, ja, sie hat ja ihr Kind, was kommt. Deshalb braucht sie sich eigentlich um ihn nicht mehr kümmert. Aber wieso bringt ihn, sie ihn am Ende dann nicht um? wenn sie dann doch schwanger ist. Weil dann hätte sie wirklich keinen Grund gehabt, ihn noch am Leben zu lassen, wenn sie denkt, er betrügt sie an allen, in allen Ecken. Ja, diese ganze Schwangerschaftsnummer. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube es jetzt ja auch, dass das ehrlich gesagt gespielt ist. Aber ja, ich, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Vielleicht versucht Ich glaube, das ist einfach ein cleverer Trick. Das ist ein cleverer Trick, um äh, Symp äh, Sympathien auf ihre Seite zu bekommen. Und eine Schwangere, ich meine, böse Königin Cersei wird ganz klar von irgendwem irgendwann mal getötet. Und äh, Jamies ähm, Hemmschwelle, sie zu betrügen, ist dann auch niedri niedriger. Aber wenn sein eigenes Kind noch im Spiel ist, dann wird er sie nicht anfassen und wird sie auf jeden Fall nicht töten. Wenn ähm, sie ein Kind hat, dann wird auch jemand wie Daenerys nicht so herzlos sein und sie mit Kind töten, weil genau das ja Robert gemacht hat, nachdem der die Targaryens äh, vertrieben hat. Also da kalkuliert sie schon ganz clever und eiskalt mit. 
Ich tue mir da irgendwie schwer. Also ich tue mir da insofern ein bisschen schwer, als dass die einfach manchmal, also ich habe halt noch die alte Cersei im Kopf, so aus Staffel 3 und 4 und da war die so doof, ja, also auch so dumm agierend, mhm. als ihr Vater noch gelebt hat, dass ich ihr im Prinzip eigentlich jederzeit nur zutraue, dass sie einfach den Bogen mal wieder komplett überspannt und einfach nicht weiß, wann sie aufhören muss. Das kann durchaus noch passieren. Ich glaube, das passiert auch in der nächsten Staffel. Die wird sich noch verkalkulieren in irgendeiner Art und Weise. Sei es, ab Arya doch rüberkommt oder, und sie tötet oder dass sie zu weit geht und Jamie sie tötet. Das wird in irgendeiner Art und Weise noch passieren. Aber gerade in den letzten Staffeln, auch durch die äh, Dinge, die sie erlebt hat und die sie durchleben musste, ähm, ist sie ein ganzes Stück cleverer geworden in dem, was sie macht, als vorher. Und sie sieht auch, dass sie cleverer werden muss. Vorher in den Staffeln 1 bis 3 wurde sie sehr stark durch ihren Hass auf alle Männer getrieben und hat nicht unbedingt groß über das nachgedacht, was sie was sie vorhatte oder über die Konsequenzen in alle Ecken rumgedacht. Aber das hat sie dann später gelernt, weil sie so viel verloren hat und so viel äh, leiden musste in den letzten Staffeln, dass sie einfach, dass sie zu einer clevereren, eiskaltigen, verrückten Königin gemacht hat. Ich muss gestehen, ich habe, als ich es das erste Mal geguckt habe, genau in dem Moment weggeguckt, als Cersei die Hand auf den Bauch legt. Okay. Deswegen habe ich gar nicht gerafft, warum Tyrion einfach sagt, du bist schwanger und ich so, hä, woher weißt mm. du das denn jetzt? Ja, Ich habe genau in dem Moment irgendwie aufs Handy geguckt oder was getrunken oder keine Ahnung was. Jetzt, als es jetzt parallel nochmal läuft, jetzt sehe ich's. Okay, mhm. dann ganz ehrlich, ähm, revidiere ich meine Meinung von gerade eben und behaupte das Gegenteil. Ja, okay, die ist nicht schwanger und tut wirklich nur so. Alles klar, gut. Ja, ja okay. Genau. Das, das, ja, okay, wenn, wenn man dieses, diese, und es war ja auch kameratechnisch explizit da nochmal. Ich habe wirklich genau in dem Moment habe ich weggeguckt. Deswegen mhm. habe ich das zum ersten Mal gar nicht gesehen. Jetzt sind wir in der nächsten Szene, die im Grunde genommen dann kommt. Das ist wieder ein Dialog von Daenerys und Jon Snow im Dragon Pit, wo sie nochmal über die kleinen Drachen reden. Und äh, mir tut ja wirklich der Jon Snow leid, ne? Der muss mhm. da in diesen Klamotten rumlaufen. Und wir waren ja jetzt am Wochenende auf Schloss Burg auf der Medieval Fantasy Convention. Und da waren auch eine Menge extremst geile Game of Thrones und Herr der Ringe Cosplays. Also hier nochmal äh, meinen herzlichen Gruß an die Kostschmiede da draußen. Sascha, was du für Klamotten machst, ist einfach atemberaubend. Ja, weiter so. Wir werden ganz sicher mit dir mal eine Folge Nerdplay machen. Aber ich sag mal, jeder, der da ähm, äh, in Game of Thrones Outfits rumgerannt ist, hat nicht so viel Spaß gehabt. Ja? Hm, Glaube ich gern. Aber ähm, letztendlich, wie wir am Ende der Folge sehen, ist es ja kalt genug, damit Schnee fallen kann. Es ist immer noch zu viel, was John anhat, klar. Aber ähm, letztendlich, wann fällt Schnee? Es muss ja schon um die Minusgrade dann da sein. Ja, ja klar, aber dafür, also ja. Es, es wirkt halt dadurch, dass es irgendwie so ein bisschen wie ein Dorner aussieht, so in dieser Dragon Pit und so mediterran, ja? Äh, ja. Hast du jetzt nicht das Gefühl? Ist es ja auch. Ja, eben, es ist ja auch mediterran, ja, also von daher. Ja. Aber alle anderen sind ja auch nicht kälter angezogen. Ich meine, Daenerys hat nicht ihren kompletten Wintermantel an aus den letzten Episoden, aber alle anderen sind ja auch nicht gerade bauchfrei unterwegs. <lacht> ja, das stimmt, außer die, äh, die Unsolid, die sind äh, ein bisschen leichter angezogen. Hat übrigens jeder in der Folge noch mal so seinen einen Shot gekriegt, ne? Auch mhm. Grey Worm, auch wenn er nichts sagen darf, hat zumindest noch mal ja. so fünf Sekunden gekriegt. Außer, nee, Yara hat nichts, Yara haben wir nicht gesehen. Die hat äh, nichts Yara gemacht. haben wir nicht gesehen und Elaria Sand haben wir nicht gesehen. Obwohl, die, glaube ich, werden wir auch nie wieder sehen in dieser Serie. Die äh, wird jetzt bis zum Geht nicht mehr entweder gefoltert, aber ich glaube, wir kriegen, werden da kein bisschen mehr von ihrem Gesicht sehen. Also, dann kommt Cersei im Grunde genommen zurück und verkündet ihre Entscheidung und das, obwohl Jon Snow sich nicht zur Schweiz erklärt und äh, neutral wird. <lacht> Naja, er hat ja, ähm, er sollte ja versprechen, dass er nach den ganzen Scharmützeln, nachdem die Untoten besiegt worden sind, auch weiterhin im Norden bleibt. Das wollte sie am Ende. Dadurch wollte sie, die wollte den Pakt ja noch erweitern. Und das wollte er nicht versprechen. Beziehungsweise er hat ja schon ähm, den Näheres versprochen, was ja auch eigentlich unlogisch ist, dass das, dass er äh, ihr hilft. Aber es macht ja nichts dagegen, dass er nicht auch im Norden bleiben kann. Aber egal. Letztendlich wollte sie, dass er definitiv auch nach dem ganzen äh, Schlachtengemetzel im Norden weiterhin im Norden bleibt. Und das war halt im Grunde genommen die Stelle, die wir ja vorhin angesprochen haben, wo eigentlich jeder erwartet hat, mein Gott, jetzt sag halt einfach ja und Arus. Ja? ja. 
Das die halt scheiß ja, und, dann ist, und ihre scheiß Ehre. Ja. Dann könnte man ja sagen, gut, wenn Cersei jetzt halt mal ehrlich spielen würde, dann hätte sie das ja im Grunde genommen endlich mal ausgezahlt. Aber sie tut halt wieder nicht ehrlich spielen und von daher war es halt eine dumme Idee. Das heißt, sie hätte diese Zusage wahrscheinlich so oder so gemacht. Sie hält sie ja eh nicht ja. ein, mit Ansage nicht. Ja. Genau, genau. Jetzt gibt es einen Schauplatzwechsel. Der Rabe fliegt nach Winterfell, da ist schon tiefster Winter. Die haben ja in nirgendwo Glas, ne? Das ist ja einfach nur so äh, Verschläge, die ja. die da haben. Also genau. Winterfell ist schon ein ziemliches zugiges Örtchen. Und sehr dunkel auch da drin. Ja, und sehr duster. Also dafür, dass ja im Prinzip so die Starks, ich sag mal, als die, ich sag mal, die Familie dargestellt wird, mit der man sich am ehesten identifizieren kann, Schrägstrich soll, haben die eigentlich ein ziemlich dusteres Gruselschloss, aber schon immer gehabt. Ja. Genau. Ich meine, das ist ähm, im Norden ist das Leben hart und dadurch, dass wir eigentlich die letzten Jahre immer so ein bisschen Sommer erlebt haben, auch wie die Starks im Sommer leben, auch im Sommer im Norden, haben wir eher die äh, die softere Seite von denen nicht mitbekommen und nicht das harte Winterkleid, was die Starks sonst aufsetzen. Und in dieser Szene wird der Anfang vom Ende von Littlefinger gelegt und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, weil mhm. ich eigentlich nach diesem Dialog, wo man ja dann jetzt an der Stelle, wo man es guckt, noch nicht hundertprozentig wissen konnte, ob er jetzt wirklich die Folge überlebt oder nicht, so mit dem Holzhammer Intrige gerufen hat ja, mhm. und äh, einen, einen, eine Neonröhre über sich entzündet hat oder ein Feuerwerk abgebrannt hat, wie auch immer, wo Intrige, 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 also es war ja nicht mehr zu ertragen. Fragen. Und da habe ich mir gedacht, also wenn die jetzt darauf reinfällt, dann ist die ja sowas von Hohlbratzen doof. Ja. Naja. Ähm, trotzdem auch hier wieder, man traut der Serie alles zu und die anschließende Gerichtsverhandlung, in Anführungszeichen, hat ja zumindest kurzzeitig den Anschein gehabt, als ginge es wirklich um Aria. Aber das war ja schon, also das wäre selten dämlich gewesen, wenn sie die Nummer noch weiter gespielt hätten. Die ganze Storyline überhaupt so anzufassen, war eigentlich sowieso unglücklich. Ja, fand ich auch. Ich meine, letztendlich hätte man noch ein paar mehr Hinweise geben sollen, dass dann doch ein anderes Spiel da hinten gespielt wird. Und eigentlich lehrt uns ja auch schon Alfred Hitchcock, dass der es viel spannender für den Zuschauer weiß, wenn er ein bisschen weiß, was auf den Protagonisten zukommt. Und dass der Zuschauer nicht komplett im Dunkeln gelassen wird und dann eine 180 Grad Kehrtwende gemacht wird. Ähm, deshalb, ich fand, das war so ein bisschen heraus zögern und in dieser Staffel gab es eigentlich keine Füller-Episoden, keine Füller-Episoden, aber das waren alle Füller-Szenen, die, die, die das Publikum, wirklich die Zuschauer an der Nase herumführen sollten, damit sie denken, die Story geht in die eine Richtung, wo doch alle sowieso geschrien haben, das ist doch total doof und am Ende äh, die Überraschung kommt, oh, es war alles ganz anders. Aber ich hätte viel lieber mitbekommen, wie die Stark-Kinder zusammen das ausgehackt haben und wie sie zusammen gegen Littlefinger geplottet haben. Das fände ich viel spannender als alles, was wir vorher in den Episoden gesehen haben und viel logischer. Ja, richtig. Und jetzt war es auch so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig. Ne? Sie wussten es ja. jetzt einfach. Peng. Ja? Genau. Und das hätte man auch wirklich, da hätte man auch dann Sansa mal wirklich nochmal was zu tun geben können. Ja? Genau. Man hätte da im Grunde genommen in dieser Storyline äh, den beiden was zu tun geben können, denn ich sag mal, diesen Plot oder diese Storyline einzufädeln, äh, reichen fünf Minuten Serientime. Ja? Genau, genau. So, so wie das auch war, die Montage von Littlefinger, wie er mit Leuten spricht und dann den Zettel findet, dann treffen sich Arya und Stark und ab dann hätte man im Grunde genommen äh, diese Gesch Geschichte so spielen können. Und dann wäre sie auch durchaus interessant und cleverer gewesen. Ich sag mal, genau. wenn man es vielleicht so ein bisschen wie so ein Haste gemacht hätte, weißt du, wie so ein Haste-Movie. Mhm. Ja? Äh, wir machen jetzt mal wirklich eine, setzen mal, legen mal eine Falle aus. So ein bisschen ja. Krimi, so Hercule Poirot mäßig oder sowas. Ja, Ich habe sie heute Abend alle hier zusammengerufen, weil, <lacht> ja, und dann äh, irgendwie sowas und durch einen einfachen Trick legen sie ihn dann rein oder keine Ahnung was. So war das so ein bisschen so. Und ah, genau dieses... Ich, ich sag ja, genau dieses Ränkeschmieden, das war doch das Gute in den ersten Staffeln, dass man das so ein bisschen auf beiden Seiten nachvollziehen konnte, wie alle versucht haben, sich gegenseitig auszuspielen. Es gab zwar immer noch Überraschungen dazwischen, aber trotzdem hat man doch gesehen, wie das funktioniert hat und das wäre doch hier, wie du gerade schon gesagt hast, viel cleverer gewesen, wenn die sich gegenseitig hätten noch mehr aus, äh, ausgespielt hätten, von daher... Aber gut, ist so gelaufen. Ähm, es war hier auch mal wieder ein sehr befriedigendes Gefühl, äh, so einen hinterlistigen Wicht wie Littlefinger einfach mal draufgehen zu sehen. Obwohl 
es auch schöner gewesen wäre, wenn er noch ein bedeutend größeres Ende gehabt hätte. Ich zitiere jetzt mal aus einem Tweet, den wir gerade gekriegt haben, vom Dominik vom Nerds Meet You Cast, einen schönen Gruß an die Kollegen, ähm, der getweetet hat, dass das für ihn eigentlich so die schlechteste Staffel ever war und äh, ich auf Nachfrage dann im Grunde genommen mal von ihm bekommen habe, es passiert nur noch das, was die Fans sich wünschen, es fehlt der Red Wedding Moment der siebten Staffel, es ist quasi langweilig, es ist erwartbar, niemand stirbt mehr. Mhm. Willst du das so unterschreiben? Ähm, einerseits sage ich, hat die Staffel einige der besten Szenen der, Serien rausgebra der Serie rausgebracht, äh, wo wirklich Game of Thrones im, im Zenit seines Könnens war, aber das ist auch nur vielleicht aus technischer Sicht heraus. Andererseits hat die Staffel auch das Schlechteste rausgebracht, was gerade dieses äh, Hetzen durch die Episoden gezeigt hat, wo die Charaktermomente sehr verloren durchgegangen sind, wo auch die Überraschung, Überraschung verloren gegangen ist. Ich meine, wir, wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Ich habe damit gerechnet, dass nicht so viele Überraschungen auf uns zukommen. Die, die, die alles, die Wege sind gestrickt, man weiß genau, worauf es zuläuft. Es gibt den, entweder den großen Clash zwischen äh, den Lannisters und den Targaryens äh, und dann am Ende den großen Clash mit den Untoten. Ist ja auch alles äh, gut so. Aber ein bisschen bessere Balance, auch ein bisschen cleverer, cleverer Charaktermomente wären schön gewesen. Deshalb einerseits war es die äh, eine der besten Staffeln, weil es einfach visuell super geil war und richtig tolle Momente dazwischen gab. Andererseits war es auch seit langem in vielen Momenten die schlechteste Staffel. Ich sehe das so ein bisschen wie so eine, wie so ein Mixed Bag. Dafür, dass du es jetzt aber im Nachhinein als schlecht oder eine der schwächeren Staffeln beurteilst, waren deine Schulnoten ja dann doch eigentlich ganz gut so durchweg. Haben wir ja. uns vom Visuellen blenden lassen? Ist das ein, was man im Frühjahr in der, was man in der Spielewelt einen Grafikblender nennt? Weißt du, die Spiele, die auf einer neuen Konsole mhm. rauskommen, einfach nur geil aussehen, aber eigentlich merkst du nach zehn Minuten äh, irgendwie langweilig? Nee, das glaube ich nicht, weil einerseits hatten wir ja wirklich schon sehr gute Momente in Game of Thrones, sehr clevere äh, Charakterplots, sehr clevere Handlungsstränge, die wir hatten und das war ja schon in den ersten Staffeln alles, es war ein gutes Setup dafür. Jetzt war es schön auch mal so ein bisschen Payoff dafür zu haben, dass man alles ins große Spektakel reingegangen ist, das war für mich so die richtig, richtige Zeit. Natürlich ist es ein gewisser Grafikblender, man muss vielleicht in ein paar Jahren nochmal schauen oder wenn George R. Martin seine nächsten Bücher rausbekommt, aber ich fand dafür, dass die Serie jetzt auf sich allein gestellt war und mehr in die Richtung TV gegangen sind, fand ich das eigentlich schon in Ordnung. Deshalb, wie gesagt, ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Einerseits wünsche ich mir das clevere Game of Thrones zurück, aber dann hätten wir noch mindestens drei oder vier Staffeln gehabt und dann wäre man vielleicht müde von dem Ganzen geworden und hätte einfach nicht mehr weiter gucken können oder ähm, keine Ahnung, man hätte es so gemacht, wie es jetzt ist und dadurch leiden andere Aspekte der Serie, die ich aber verkraften kann, weil wie wir in den letzten Folgen ja auch gesagt haben, man kann vieles verzei äh, verzeihen, wenn der Rest stimmig ist und insgesamt eine geile Atmosphäre rüberkommt. Mhm. Und was sagst du zu dem Vorwurf, dass es einfach zu viel Fanservice gibt? Also zum Beispiel eben, dass Tormund und Brienne da wahrscheinlich irgendwie draus wird. Da gehen wir gleich nochmal auf Tormund dran, nochmal drauf ein, ob das, das überhaupt noch sein kann. Ähm, dass äh, Jon Snow dann im Grunde genommen ja dann jetzt auch was mit Danny anfängt etc. pp. Das ist halt mhm. alles sehr äh, vorhersagbar und auch teilweise so, wie es dann gewünscht ist. Und auch ja unsere äh, berühmte Theorie hier, wie war das? T plus L gleich L. J oder was das war. Ähm, ja, ja, aber die, die Theorie gibt es schon seit den Büchern. Okay, das die gibt es schon seit den Büchern. Okay, ja. also ist es für dich zu viel? Also andersrum, ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Fanservice. Ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, weil warum was hm. nicht auch, oder hier, das rudert er ja immer noch, ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Ich kann das nur bedingt <lacht> nachvollziehen, weil wenn es doch solche Memes gibt, es zieht mich nicht raus. Ich finde es eigentlich ganz witzig und, und es, es zeigt auch irgendwie im Grunde genommen, ähm, die, die Macher 
haben halt die Community so ein bisschen im Auge. Ja? Ja. Was, ich, was ich als Fanservice nicht leiden kann, das ist ja das, was jeder kennt, wenn er unsere Star Wars Casts hörst. Das ist für mich billiger Fanservice. Hey, wir machen einen Todesstern, nur größer. Ja? Hey, mhm. es gibt eine Kantina, nur anders. Ja? Ähm, mhm. Das ist für mich ein, Fan, ein billiger Fanservice. Ja? Geschickt eingepflegte Zitate, die eigentlich zum Beispiel gar keiner merkt, der das mit dem Row-Meme überhaupt noch nie gesehen hat. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt kein, kein, kein Fanservice, der mich stört. Ich finde das ehrlich gesagt eigentlich sogar ganz sympathisch. Finde ich auch. Also letztendlich, es gibt geteilte Meinungen. Ich kann es verstehen, warum viele das nicht gut finden. Aber nochmal, wir haben mindestens bis Staffel 4, 5 sehr unter, viele Fans haben unter dieser Serie gelitten. Was ich nicht schlecht finde, weil das ist schönes Drama, was dabei rauskommt. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir uns durch diese Serie durchgekämpft haben, was aber auch großes Kino am Ende war. Und es ist doch nicht verkehrt, dass jetzt dadurch alles, das aufs Finale zuläuft, dass so ein bisschen geradliniger läuft, dass so ein bisschen auch das, was man auf was man war, jahrelang gewartet hat, dass es auch einem gegeben wird. Andererseits, ich glaube schon, dass wenn das alles nicht passiert wäre, wenn es alles noch viel schlimmer gewesen wäre, wenn die Schreiber jetzt wirklich die ganze Dramatur gemacht hätten und hier und da weiterhin auch unlogisch aus unlogischen Situationen heraus Charaktere getötet hätten, hätten wir genau die Leute, die das Gegenteil schreien würden und sagen, äh, die töten ja nur noch, weil Game of Thrones nur noch tötet. Äh, weil die Game of Thrones immer noch getötet hat. Deshalb, ähm, ich finde es jetzt einen schönen Zusammenschluss. Ich finde es einen schönen Payoff. Ein bisschen, äh, man hat sich durch diese Serie durchgearbeitet. Es gibt jetzt was für die Fans. Es gibt jetzt eine Belohnung dafür, dass man so lange dabei war. Und das finde ich nicht verkehrt. Wir wissen ja auch noch nicht, wie das Ende ist. Ne? Mhm. Durchkämpfen muss ich auch äh, noch Fion in einer Szene, ja, der sich im Grunde genommen durch eine wüste Schlägerei ja, am Strand äh, dann doch jetzt wieder zum Obergrade Joy aufschwingt. Die sind aber auch extremst wankelmütig, diese Männer. Ja. Also, ich ja, ja. muss halt einen verdreschen und wenn die gewinnst, bist du der Chef vom Haufen. Ja. Kommt dann auch ja, guckst fürs Voll, Volk, ne? Ja. So ungefähr. Ja, gut. Ich meine, jetzt kriegt, jetzt kriegt Fion auch nochmal seine Möglichkeit. Was macht er denn jetzt im Grunde genommen? Holt er jetzt Ciara oder was? Oder ich habe nicht verstanden. Ja, jetzt ja. segelt der Euron hinterher und versucht Ciara zu befreien. Was natürlich gut für einen Plot ist, weil der dann rausfindet, dass die Goldene Armee äh, ge jetzt geholt wird und mhm. nicht irgendwer anders. Vielleicht, wir wissen jetzt immer noch nicht, ob Jamie es wirklich schafft, zu den anderen zuzustoßen. Ich hatte in den Szenen mit Jamie wirklich Angst, dass er drauf geht. In dem Moment dachte ich wirklich, okay, machen sie es jetzt wirklich und Jamie überlebt die Serie nicht. Das hätte ich gut gefunden. Das wäre auch logisch gewesen heraus, aber andererseits aus dieser, dadurch, dass auch ein gefaktes Baby war, ähm, auch wieder nachvollziehbar, dass äh, oder eventuell ein gefaktes Baby ist aus Cerseys Sicht nachvollziehbar. Aber gut, ja, Theon, ähm, ehrlich gesagt, interessiert mich jetzt gerade nicht mehr so viel. Die Greyjoys haben so ein bisschen jetzt ähm, die Rolle von Dorn übernommen und die sind nicht mehr das Lieblingskind. Waren sie noch nie von Game of Thrones. Ja, das stimmt. Dabei finde ich die eigentlich gar nicht so uninteressant. Also eigentlich hätte ich von denen ganz gerne mehr gesehen. Ja, die Kultur, die wir in den Büchern ja noch mehr mitbekommen, ist schon eine ganz faszinierende Kultur. Aber in den letzten Staffeln waren es halt, oder diese Staffel ist es halt komplett reduziert worden auf dieses Gefecht zwischen Euron und Yara. Und letztendlich erfährt man dann nicht mehr viel von den Iron äh, Islandern. Jetzt kommen wir zur, ja, der angesprochenen Gerichtsverhandlung, in der dann Littlefinger endlich, endlich, endlich das Zeitliche segnet. Wie fandst du den Abgang? Er war ja eigentlich vorauszusehen. Also er war vorauszusehen, es war, wie gesagt, recht befriedigend dafür, dass man, dass er jetzt mit so vielen davon gekommen ist. Ich hätte mir aber noch mehr gewünscht, also und das hätten wir in dieser Staffel noch mehr bekommen, wenn wir die Gegenseite gesehen hätten, wie die auch gegen Glitfinger geplottet hätten, haben, dass er sich selber, dass man noch mehr sieht, wie er sich selber in seine eigene Grube eingräbt und dann nicht mehr rauskommt. Das haben wir hier jetzt nicht so gesehen durch diesen Überraschungsmoment. Und das hat so ein bisschen aus die Befriedigung aus dieser Szene rausgenommen. Ich hätte auch ehrlich gesagt erwartet, dass jemand wie Littlefinger noch ein Ass im Ärmel hat. Ja, ja so, theoretisch. So ein, so ein Ding, das genau für diesen Fall er aus dem Ärmel holt und sagt, aha, wenn du mich umbringst, dann, äh, ich würde es nicht tun. Mhm. 
sowas in der Art. Ja, gut, ist jetzt so passiert. Ich bin froh, dass diese, ähm, dieser Plot jetzt so vorbei ist. Jetzt können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Auch hier, das war eher so ein unnützer B-Plot, äh, der nicht gut, wie wir gerade gesagt haben, umgesetzt worden ist. Deshalb ist schon in Ordnung, wie es jetzt zu Ende war. Und auch Littlefinger ist jetzt beseitigt. Der hat im Prinzip auch keinen Zweck mehr erfüllt in den letzten Staffeln. Außer, dass er jetzt mit den äh, Knights of the Vale da vorbeigekommen ist. Aber letztendlich hat der, der hatte keine Funktion mehr. Nein, er hatte keine mehr. Was trotzdem, also andersrum, jetzt, so wie es jetzt war, war es jetzt gut. Um mhm. den Charakter finde ich es aber durchaus schade. Genau. Weil ich hätte aber mir dafür werden wir noch die Bücher haben. Ja, weil ich hätte mir zum Beispiel durchaus vorstellen können, also ich dachte jetzt mal, wie ich es gemacht hätte, ich hätte ihn vielleicht einfach bei Cersei gelassen, als Tyrion und oder Varys Gegenpart. Mhm. Ja? So ja, irgendwie. Das, das wäre aber dann wieder zu gut für Cersei gewesen. Die muss sich ja auch noch ihre eigene Grube graben, die, was sie jetzt gerade auch macht. Sie muss sich in eine komplette Sackgasse manövrieren. Und das wird am Ende auch ähm, ja der Fall von Cersei sein. Wie findest du, dass Littlefinger um sein Leben bettelt? Finde ich super. Finde ich, find ich eigentlich schon sehr passend zu dem Charakter. Weil bisher war er cool und jetzt sieht er endlich mal, dass er keinen Ausweg mehr hat, weil er auch einfach mit dieser Situation nicht gerechnet hat, was natürlich doof von ihm war. Ähm, aber ich finde es gut, wie die Fassade komplett fällt und er zu diesem weinerlichen Typen wird, der einfach nur um sein Leben bettelt und dadurch erst recht keine Chance mehr hat. Ja, andererseits, ich finde es sogar fast konsequent, denn ich habe ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass es ja im Grunde genommen Littlefinger um sein Ego nie gegangen ist. Also er konnte es genau. jedes Mal runterschlucken. Ja. Äh, wo andere sich stolz wie nett dann haben köpfen lassen, ja, hat er halt im Grunde genommen immer gesagt, äh, scheiß auf mein Ego. Und ganz ehrlich, ich kaufe ihm das Flehen auch nicht so ganz ab. Ja, es wirkt doch ein bisschen sehr aufgesetzt irgendwie. Vielleicht auch, liegt auch im Schauspieler irgendwie, ja. Genau. Er, er versucht alle Tricks aus der aus der Zauberkiste. Er versucht erst noch mal ein bisschen Zeit für sich rauszuhauen. Dann versucht er, die Knights of the Vale auf seine Seite zu ziehen. Dann hat er keine Chance mehr. Also die letzte Möglichkeit, einfach noch mal zu weinen. Und dann geht er wirklich drauf. Killed by Arya herself. Mhm. Was ja auch jetzt eigentlich... Es ist nicht mehr ganz im Stark-Sinne. Weil letztendlich derjenige, der den... Ähm, da habe ich auch den, dran gedacht. Hm? Genau. He who passes the sentence must äh, fulfill it. Ich komme jetzt gerade ja, nicht ja, den, den, den also, deutschen ja, Ausdruck ja, äh, ja, ja. dafür. Genau. Also derjenige, der den Schuldbruch ausspricht, der muss auch die äh, Bestrafung durchsetzen. Ja. Von daher, das haben sie jetzt nicht, da haben sie sich die Rollen geteilt, was einerseits ganz gut passt, aber andererseits auch äh, zeigt, wie sehr sie nicht mehr die Stark-Töchter sind, die sie hätten werden können. Mhm. Ja. Dann geht es zurück nach King's Landing und dann passiert was, da habe ich dann doch nicht so ganz mitgerechnet, dass Jamie mal so den Battle hinschmeißt und sagt, ah, wisst ihr was, legt's mir doch am Arsch, ich gehe jetzt. Mm, doch, das hat jetzt super gepasst. Ich weiß nicht, ob er auch hier wieder die Babygeschichte, ob er Cersei abkauft, dass sie ein Baby bekommt. Mm. Aber er war ja schon in den letzten Folgen, ich meine, er sieht ja keinen, Aus, keinen anderen Ausweg mehr. Und er sagt das ja ganz klar heraus. Wir haben keine Chance gegen die Drachen. Wir haben keine Chance gegen die Ansullet und die ganze Armee, die da ist. Wir haben nur noch Feinde, die, äh, die, äh, die uns bedrohen. Wir haben weder Geld, wir haben weder Armeen, wir haben weder den taktischen Vorteil. Also was nützt es überhaupt noch weiter äh, Ränke zu schmieden und versuchen, sich rauszuwinden? Ich meine, er denkt halt als Krieger ganz pragmatisch da, ne? In dem, er denkt halt taktisch, also taktisch als Krieger ja. im Grunde genommen. Es gibt ja, sag ich mal, gute Argumente auf beiden Seiten. Der Punkt ja. ist halt, Cersei geht halt all in. Ja, die setzt halt alles ja. auf eine Karte. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn sie das zeitlich segnet, was juckt sie das Geld von der Bank of Barbos? Genau, genau. Also. Da hat sie ja die Unter Unterstützung. Aber in dieser Szene, in der Tat, ich hatte sehr viel Angst um Jamie. Ich wusste jetzt nicht, ob er die Szene überlebt oder nicht. Angenommen, sie hätten ihn jetzt gekillt. Hm. Wärst du dann jetzt, würdest du dann jetzt hier sitzen und sagen, äh, Schweinerei? Oder würdest du dann sagen, wow, äh, doch ein Red Wedding Moment, ja, ähm, was, was denn jetzt? Ähm, so eine Mischung, also nicht ganz Red Wedding, weil ich weiß nicht, ob der Charakter tot dann so logisch gewesen wäre, ob der der logische nächste Schritt gewesen wäre. Aber, ähm, es hätte 
wenn ganz andere Sachen im Spiel gewesen wäre, hätte es auch gepasst. Es hätte, es wäre sehr überraschend gewesen. Es wäre einer der Lieblingscharaktere gewesen, der jetzt auch am Ende äh, in der Sackgasse angelangt ist, aus der er nicht mehr rauskommt und in die Konfrontation mit seiner Schwester geht und einfach die äh, siegreich daraus hervorgeht und sich wirklich von allen abgedabelt hat. Ähm, ich glaube, ich hätte es auch passend gefunden, wenn er drauf gegangen äh, wäre. Ich, also ich bin, bin neige in beide Richtungen. Das war eine gute Lösung, aber auch wenn er abgemuckst worden wäre, ähm, hätte das auch ins Bild gepasst. Weil letztendlich, ähm, dass sie, wenn, wenn Cersei weiter logisch gedacht hätte, dann hätte sie ihn abmuxen müssen. Jetzt läuft er zu den Feinden über und verrät den ganzen Plan. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwas dagegen machen können, aber letztendlich hat sie dann den Nachteil auf ihrer Seite, den sie eigentlich in einen Vorteil verwandeln wollte. Und hätte sie konsequent gedacht, hätte Jamie sterben müssen. Und deshalb sage ich, sie hat kein Kind, weil wenn sie ein Kind gehabt hätte, dann hätte sie ihn ohne mit der Wimper zu zuckern, äh, zu zucken, abgemurkst, weil sie ja noch jemanden hat, der da kommt. Weil womit sie auch gepokert hat. Und das hat sie nicht wirklich und deshalb ist Jamie immer noch der einzige von ihrer Familie, der letztendlich übergeblieben ist. Und den Bluff hat sie verloren. Ja, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Habe ich mir in der ja. Form noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, doch. Kann, kann ich kann ich kann ich so unterschreiben baut zumindest alles aufeinander auf und ich weiß ja in den meisten Theorien hast du auch recht deswegen sage ich jetzt mal ja das wird schon so sein <lacht> naja und als nächstes sehen wir Schnee in Kings Landing der Winter ist hier der Krieg ist hier der Winter ist da ich hätte jetzt gerne mal auch ein paar Leute gesehen wie sie sich dann so einbuckeln ob die überhaupt darauf vorbereitet sind in Kings Landing ich denke nicht aber man hat ja gesehen, wie es war ja keiner auf den Straßen. Es war ja keiner da, der äh, irgendwie sich darüber gewundert hat. Es ist einfach eine Stadt, die jetzt unter die belagert wurde, in der eine verrückte Herrscherin herrscht, die das Volk unterdrückt, in, das nur für ihre Zwecke nutzt. Und letztendlich, ja, der einzige Grund, warum die Bewohner da überhaupt noch da sind, wie am Anfang der Episode gesagt wurde, hier gibt es vielleicht noch Jobs. Und die besten Puffs. Und die besten Puffs, genau. Was mir, wo wir gerade so drüber sprechen, eigentlich auch so ein bisschen gefehlt hat, also ist jetzt nur so klein, ja, aber ich, ich hätte vielleicht trotzdem noch mal, vielleicht ist sowas auch im Schneidetisch zum Opfer gefallen, mal so einen Schnitt eingebaut aufs Volk. Ich meine, da fliegen zwei Drachen über King's Landing, die müssen ja die Kinnlade mhm. runtergefallen sein. Das Volk ist aber in dem Fall überhaupt nicht mehr wichtig. Das ist ja, stimmt, das Volk ist wirklich überhaupt nicht mehr wichtig. Was zu Zeiten, als Marjorie zum Beispiel noch da war, ganz anders war. Genau. Hier ist das Volk jetzt entweder nur noch Kanonenfutter äh, oder ein Druckmittel. Mhm. Und so, und Jamie schmeißt jetzt, wie gesagt, den Battle hin und haut ab. Es fängt an zu schneien. Das darf er aber eigentlich ja auch nicht, weil die goldene Wache ist doch im Grunde genommen das gleiche wie die Nightwatch halt in Gold, oder? Ja, aber Jamie ist jetzt auch an dem Punkt angelangt, wo er damals schon beim Mad King war wo er sich gegen den Mad King gerichtet hat. Er sieht halt keinen anderen Ausweg mehr. Das ist einfach, das Ganze macht keinen Sinn und es macht auch keinen Sinn, bis zum Tod für einen äh, äh, vertragten Herrscher zu kämpfen, der nicht mehr äh, Logik und, und äh, Menschenverstand, äh, gesunden Menschenverstand zeigt. Und das ist eigentlich passend zu seinem Charakter, äh, Charakter. Wenn er sieht, dass irgendwas nicht passt, dann versucht er immer noch das Richtige zu machen und bis zu einem gewissen Punkt ist ihm seine Ehre und seine Berufspflicht wichtig, aber dieser Punkt hier wurde, wurde hier schon überwunden. Überwunden hat auch äh, Sam seine Reise, da haben wir dann im Prinzip nochmal hoch Kai aus der Kiste, ich meine, der muss wahrscheinlich, der ist ja erst dann wahrscheinlich zur, zur Nachtwache gefahren, dann haben sie ihm gesagt, er ist da nicht, dann ist er wieder zurück nach Winterfell gesaust, hat ja auch eine lustige Reise hinter sich. Warum er jetzt allerdings direktamente zu Bran geht, habe ich jetzt so nicht ganz verstanden standen. Hatten die vor noch, ähm, kennen die sich noch von jenseits der Mauer? Ich überlege gerade, ja, haben ja. die sich irgendwie in Cruster, haben die sich beim Cruster getroffen oder wo? Nee, nee, aber sagen die doch auch in der Szene. Sam war derjenige, der, ähm, der den äh, durch die Mauer durchgeholfen hat. Ach, ja, 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 stimmt, genau. Ja. Und deshalb, er kennt Sansa nicht, er kennt Arya ja, ja, nicht alles gut, alles gut, und Bran ist der einzige, mhm der da logisch. Und klar, er geht nach Winterfell, weil was hat er an der Mauer zu suchen? Er weiß, dass äh, John mittlerweile König ja. im Norden ist und deshalb geht er zum quasi äh, zum King's Landing im Norden. 
Ja, ja und dann kommt äh, Exposition at its best. <lacht> Ja, das hat mich so ein bisschen dran erinnert, also ich sag mal so, wer über die Theorie natürlich Bescheid wusste, für den war das jetzt halt nochmal so eine Zusammenfassung, wer das jetzt nicht wusste, ja, und wer da jetzt völlig unvoreingenommen rangegangen ist und den ganzen Kram nicht kannte und auch jetzt das irgendwie nicht so geahnt hat, für den war das, glaube ich, viel zu schnell. Ähm, nö, ich glaube nicht. Wir wurden in den letzten Folgen und in der letzten Staffel doch schon ein bisschen darauf vorbereitet. Natürlich, als auch immer wieder, als ich immer wieder über die Theorie mit anderen gesprochen habe, die nicht so tief in der Serie drin sind, ähm, denen wurde das in dem Moment bewusst, als ich das genau erklärt habe. Aber ich glaube, wir haben schon genug Hintergrund für die Zuschauer geschaffen, damit das nicht zu überraschend kam. Ich fand es schon zu sehr wie die Faust aufs Auge. Ich fand es eigentlich fast schon zu sehr übererklärt, weil so wird dem Zuschauer eigentlich die Intelligenz abgetan, sich das selber zusammenzureimen. Ähm, andererseits fand ich es auch gut, dass es so jetzt mal schwarz auf weiß gesagt äh, äh, wurde und dieser große Satz für mich oder dieser diese eigentlich die totale Überraschung für mich noch war, dass John eigentlich einen anderen Namen hat mhm. und Aegon Targaryen heißt. Ja, das ist das eine, aber ich bin vorher leider noch über was anderes gestolpert, was irgendwie keinen Sinn macht, außerhalb in, des, in diesem Seenuniversum, äh, dass der äh, Bran sagt, er ist eigentlich ein Sand. Hä? Nur weil er da geboren ja. ist? Also das heißt, ich bin nein, nein, ein Snow, weil schon. ich... Na wieso? Er wird doch erst das Kind eines Targaryens und eines Starks. Wieso soll er dann ein Sand sein? Nur weil er in Dorne geboren wird? Ist das so wie, ich, wenn ich in den USA geboren werde, bin ich automatisch Amerikaner? Okay, da gilt das, aber in Deutschland bin ich nicht automatisch Deutscher, weil ich in Deutschland es geboren bin. Es geht immer nach dem Vater. Ja, aber der war doch ein Targaryen und kein Dorne. Ja, aber ein Targaryen kommt aus der, ach so, nee, theoretisch müsste es dann wirklich so sein, nach der Logik, dass wenn man in Dorn geboren wurde, ein Sand ist. Wenn man in äh, Im Norden geboren wurde, ein Snow ist, etc. pp. Genau, ich weiß nicht mehr die ganzen anderen Namen, aber letztendlich jede Region hat ihren eigenen Namen für die Bastarde und entsprechend müsste John nach der Logik her ein Sand sein, weil er von Rhaegar Targaryen abstammt, der glaube ich in dem Fall dann auch eher in Dorn unterwegs war. Hm. Gut, wie auch Also fand ich, jetzt, fand ich jetzt nicht so unruhig. Ja, da bin ich halt im Grunde genommen drüber gestolpert. Und wo ich dann auch drüber gestolpert bin, ist wie peinlich genau der Kameramann darauf achtet, dass bei Emilia Clark der Vertrag eingehalten wird, nämlich äh, keine Titten mehr zu zeigen. Ja, ah, nee, also letztendlich diesen Vertrag gibt es nicht in der Form. Was haben wir auch schon in der letzten Staffel, am Ende äh, in der letzten äh, Staffel gesagt, weil da ist sie ja nochmal aus dem ge brennenden Gebäude rausgekommen. Damn, verdammt, du hast schon wieder recht. Ach, es ist einfach mm. ärgerlich mit dir. Ja. <lacht> nee, also sie, sie hat nie einen Vertrag oder irgendeine Klausel in der Richtung ge äh, gehabt. Ich kann mir denken, dass sie vielleicht das den Wunsch hatte, nicht mehr so offensiv gezeigt zu werden. Aber soweit ich weiß, gab es aus den letzten Berichten, die ich kenne, keine Klausel im Vertrag, dass sie jetzt nicht mehr nackt gezeigt werden dürfte. Ich kann mich auch irren, vielleicht äh, kann hier jemand noch Links raussuchen, die das belegen, aber soweit ich weiß, ist das nicht ganz äh, abgetan, dass sie jetzt mal auch wieder full frontal gezeigt wird. Damit wäre der Akt ja dann auch endlich vollzogen. Ähm, ja. Ja, also über die Art und Weise, also das war so, äh, er klopft an ihrer Tür und sie macht auf und dann geht er wortlos rein. Es war schon Klischee hoch 10. Ja, aber passt doch zum schmollenden Jon Snow und äh, zu der lechzenden Daenerys. Ja. Also ich, ich glaube, ich glaub, das passt schon ganz gut. Das war, fand ich, auch eher nebensächlich bei der Szene. Natürlich, das war jetzt die logische äh, Schlussfolgerung daraus, dass die beiden zusammen ins Bett hüpfen. So stark, wie die Serienmacher das forciert haben, dass die romantische, romantische Gefühle füreinander hegen. Ja, ja. Ähm, das war für mich die logische Konsequenz. Aber wie gesagt, am Ende fand ich das Überraschende hier. Ich fand es gut, erstens, dass es in so einer ähm, in so einem Zusammenschnitt gemacht wurde mit einem Voice-Over, weil das hat alles nochmal gut erklärt und nochmal in den Rückblenden alles so, so zusammen verbunden und hat auch die Atmosphäre dafür geschaffen. Ähm, aber die wirkliche Überraschung fand ich, dass John wirklich 
nicht nur ein offizieller Targaryen ist, was wir ja schon in den letzten Folgen besprochen hatten, mhm. sondern sogar Aegon Targaryen als Namen hat. Und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Name in dieser gesamten Welt. Weil Aegon the Conqueror war der Targaryen, der zuerst Westeros eingenommen hat. Mhm. Ja. Und dementsprechend ist das noch mehr. Ich meine, es gab ganz viele Aegons bei den Targaryens, wenn man sich mal die Geschichte in diesem Ice and Fire, World of Ice and Fire Buch durchliest. Ja klar, wer kennt Aber sie nicht? Ja, Aegon der Esser, Aegon der Verschmähter, ja, Aegon der Trinker, <lacht> ja, Aegon der Eroberer, so ja. Aber so wie wir es hier kennen von Alexander der Große und Co., es werden halt die immer wieder Herrscher, die danach kommen, mit diesen wichtigen Namen äh, betitelt, benamt, weil es einfach historisch und vielleicht auch für die Zukunft eine große Bewandtnis hat. Und aus, allein aus erzählerischer Sicht, an dem Punkt, in dem wir in dieser Story hier angelangt sind, ist es einfach nochmal untermauert, äh, es den Anspruch von John auf den Thron und vielleicht auch seine spätere Position in der achten Staffel. Ja, vielleicht kloppt sich ja Danny dann doch noch mit John, weil die dann auch auf den Thron will. <lacht> ja, da wird es definitiv noch äh, Probleme geben, sobald, ich meine, wenn Brandings spätestens in der ersten Folge der achten Staffel sagt, dann ähm, wird John ein leichtes Problem mit sich selber haben. Ja, wahrscheinlich schon, falls die zwei es überleben. Aber davon gehen wir jetzt mal aus. Wer es vielleicht nicht überlebt hat, ist Tormund. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, der gehört für mich jetzt zu den Unsterblichen im Serienuniversum. Ich bleibe dabei, dass er das überlebt hat, obwohl es eigentlich komplett ja. albern ist, weil alles zusammengebrochen ist und ich habe das gerade in der Wiederholung nochmal gesehen. Also eigentlich kann das keiner überlebt haben. Aber, Aber er, er rennt nach links. Ja, er rennt Punkt, nach Punkt links eins. Das, das, genau, das ja. könnte noch... Nee, eigentlich ist er auf der Treppe. Also eigentlich rennt er nach unten. Ja, also nee, die rennen die Mauer ich, ich nach guck, links ich, ich runter. Guck's gleich noch mal. Also die, ich ich habe so ja. wahrgenommen, als ob sie die Treppe machen. Ist aber auch egal, wo er hinrennt. Es, das wäre wieder ein Offscreen-Tod. Ja. Genau. Und, und einen Offscreen-Tod, den gibt es in solchen Serien genau. nicht für so einen wichtigen Charakter. Wie genau. Thomas. Und äh, auch für den Barrick und Darian, die zwei Offscreen, nee. Nee, ja. glaube ich Vielleicht nicht. Vielleicht Beric Dondarian am Anfang der nächsten Staffel, wo es gezeigt wird, wie ja, er erschlagen äh, wird liegt oder sowas. Genau. Ja, das ja, ja. Möglich, ja. Aber Tormund, der wird da durchgekommen sein, meiner Meinung nach. Ja. Also gehe ich jetzt wirklich mal fest von aus, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, weil es auch es gab ja auch keinen Cliffhanger in dem Sinne, dass man einen, einen Felsbrocken oder einen Eisbrocken sieht, der auf ihn stürzt und dann schnitt oder irgendwie so ein Kram, ja? ja. Sondern wie du sagst, die rennen halt dann nach links. Ich gucke jetzt gerade die Szene nochmal, gucken, ob er wirklich die Treppe runter rennt. Ich glaube schon, aber selbst wenn, ja? ja, selbst wenn. Naja gut, und dann stehen sie da und dann kommen halt die White Walker aus dem Wald heraus und dann kommt halt der Eisdrache und ja, der ja, ich weiß es nicht, fand ich ein bisschen cheesy, nicht wie er aussieht, aber dass dann so der, der Night King da, da so drauf sitzt, das war irgendwie so äh. Der ist auch, was mir aufgefallen ist, der ist extrem flott auf dem Drachen unterwegs, Daenerys ist nie so schnell gewesen. Ja, vielleicht wirkt es auch deswegen, vielleicht kommt einem der Drachen deswegen auch so klein vor. Bei dem Drachen ja. hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl gehabt, dass der eine Schwere hat, die anderen Drachen haben eine Schwere. Ja? Ja. Und der flattert eher wie eine Fledermaus durch die Gegend. Ja? Hat ja auch mittlerweile Löcher im Flügel. Ja, vielleicht liegt es auch irgendwie daran. Vielleicht kamen die ja in ihren ähm, bei Pixomondo an ihrem Programm da einfach mal das Gewicht mal so fünf Tonnen nach unten geschraubt und verhält sich das Computermodell <lacht> halt eben so. Ja, kann ja, ja sein. Ja. Ähm, Fand ich jetzt nicht schlimm. Ist mir nein, 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 überhaupt nicht schlimm. Es ist halt nur so, so ein bisschen, der war irgendwie ein bisschen, ein bisschen schneller ja. unterwegs. Ähm, hat dann so ein bisschen was. Also, wenn ich jetzt hier diese Szene wirklich richtig deute, ganz ehrlich, also das wird mir so gezeigt, als würden die da runter. Also man sieht es nicht explizit. Ich glaube, das sind andere, die da runter ja, rennen. Andere noch, die halt genug runter. Also wir wissen nicht genau, was mit Tormund passiert ist. Aber ich finde ja, die allerletzte Szene, also das, die allerletzte Einstellung, mhm. das will ich irgendwie äh, nochmal aufgebläht in einer Art Poster irgendwo hängen haben, weil das sieht schon ziemlich geil aus und ziemlich bedrohlich, wie die Armee der Toten nach Westeros einfließt. Mhm. Also, 
Ich habe es jetzt gerade noch mal gesehen. Der rennt nach links, in der Tat. Ja. Äh, mhm. Und dann bricht aber alles zusammen. Also du kannst aber überhaupt nicht sagen, wie weit er jetzt nach links gerannt ist. Es ist undefinierbar. Ich schätze mal, dass er zu Beginn der nächsten Staffel einfach an der Klippe steht. Ja. Glaube ich auch. Und letztendlich hier ist auch wirklich die Regel, wenn man den Tod nicht sieht, ja. ist er nicht passiert. Und ähm, auch in den ganzen Making-ofs, weil zu dieser Folge wurden extrem viele Making-ofs schon rausgebracht äh, innerhalb von dieser kurzen Zeit. Ich meine, man kann sich nochmal eine Stunde lang durch äh, die ganzen Insights der Episode-Videos durchschauen, wo nicht ansatzweise was von Tormund oder Barrick Tondarian gesagt ja, das, wie gesagt, offscreen tot von daher und ich bleib dabei, der gehört für mich jetzt zu den Unsterblichen, der wird nicht mehr das Zeitliche segnen. Barrick und Darian könnte noch so einer sein, der da mal so einen passenden Tod stirbt, wenn man wieder einmal über die Klippe springen lassen muss, weil der ist jetzt auch eher unwichtig, ja, also es sei denn, man geht nochmal drauf ein, dass er halt auch mehrfach wiederbelebt wurde, aber warum, ja. ja, also ich wüsste jetzt nicht, was das jetzt noch weiterbringen sollte, weil Melisandre ist ja im Grunde genommen auch raus aus der Nummer, es sei denn, die kommt jetzt in der nächsten Staffel noch mal, um halt auch mit dem Gott des Feuers gegen die White Walker zu kämpfen. Okay. Ja, ich glaube, die wird noch mal wichtig. Das wird in der Tat noch mal irgendwas Wichtiges sein, was sie da mal machen wird. Ich glaube, die spielt noch eine große, große Rolle, wie sie es schon halb angedeutet hat. Du meinst wegen ihrem Feuergott als Kontrapunkt zu dem Eiswesen. Genau, ja. genau. Ja, ja das denke ich auch, dass die wahrscheinlich da deswegen noch mal kommt. Aber Barrick und Darian brauchst du jetzt eigentlich, also kannst ihn halt als Fighter brauchen, ja, okay. Ja. Könnte vielleicht ganz witzig sein, wenn dann vielleicht nochmal irgendwie Bronn dazu kommt oder so, aber, ja, brauchst du jetzt eigentlich nicht wirklich. Hast schon den Torus aber welche, höher, über die Klippe springen lassen und dann kannst genau. du den eigentlich auch. Aber letztendlich, was für Fragen haben wir hier noch offen? Was sind dann noch, äh, haben wir gerade schon gesagt, ist Torment noch am Leben? Denke ich schon. Ähm, ist Cersei wirklich äh, schwanger? Denke ich nicht. Äh, werden wir jemals äh, den Kampf zwischen dem Mountain und dem Hound sehen? Ich weiß es nicht, ob so viel Fans Fanservice noch drin ist. Ähm, Meinst du, dass Arya ihre Liste jetzt voll äh, vollendet und nach King's Landing sich aufmacht, jetzt wo sie ja im Grunde genommen relativ beruhigt aus Winterfell abziehen könnte? Könnte noch passieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, eigentlich hat der Nutzen von Arya jetzt auch aufgehört. Sie hat keinen Nutzen wirklich mehr. Außer, dass sie vielleicht wirklich versucht, nach King's Landing zu gehen. Aber ansonsten ist die Funktion von Arya jetzt damit gegeben. Mhm. Ja. ja, es sind einige Charakter jetzt im Grunde genommen am Ende. Auch Sansa ist jetzt durch. Also die, die zwei ja. Winterfell-Mädels, im Grunde genommen brauchst du eigentlich nur noch Bran wegen der, wegen dem dreieugigen Rabensache. Ja, aber das ist echt der einzige. Die anderen, ja, genau. kannst du jetzt verheiraten und weg damit. <lacht> und wichtige Frage, wird Daenerys schwanger sein? Ja, sicher. Ich meine, ja, sicher. Ja. ja sicher. Also letztendlich aus der Logik der Serie heraus, ja, ich fände es schade, weil es immer noch halt diesen, eigentlich den Fluch von der Mis, Miras Misur oder wie sie hieß, ähm, hm. gab, die ja die wirklich verflucht hat, dass nur sie erst wieder schwanger werden kann, wenn Osten im Westen ist, der Himmel auf dem Boden und äh, so ein Zeug. Ähm, in der Logik der Serie wird sie schwanger werden. Also, weil sie das wird, ist nochmal ein Drama. Sie wird, genau, sie wird jetzt schwanger, weil sie, weil wir jetzt im Serienmodus sind, nicht mehr im Buchmodus. So. Genau. Ja. Und es wurde ja auch angedeutet, ich meine, äh, wer hatte das gesagt? John, glaubst du wirklich einer alten Magierin, die deinen Mann getötet hat? Ja, irgendwie sowas. Ja. ja. Dann, dann hast du zum einen das, dann kannst du ja, vielleicht machst du nochmal ein Drama draus, dass sie das Kind verliert, aber ich glaube, solche Sachen passieren jetzt in der achten Staffel nicht mehr. Das geht jetzt ja. relativ straight drauf zu, es würde den Charakter jetzt nicht mehr, also außer Cersei bringt das Kind um, aber das wäre auch wieder irgendwie, äh, konstruiert. Nee, das glaube ich ja. ehrlich gesagt alles nicht. Also von daher, ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt mal einen Ausblick wage, wir haben, um es mal in der Reihenfolge zu machen, wieder um die Folge 3, 4 rum, die große Schlacht. Ja. Mhm. Ja, ähm, dann gibt es vielleicht noch ein paar kleinere Scharmützel. Ja, und dann ist im Grunde genommen die Frage, wie schnell killt man dann den Night King weg? Ja, mhm. also dann hast du ja im Grunde genommen hast du ja zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder du sagst halt, Showdown ist mit dem Night King, ja, oder Showdown ist mit Cersei. 
Mhm. Einen von ähm, beiden ich Showdowns glaub, wird, musst du machen. Ich glaube, der äh, Showdown mit Cersei wird nach dem Night King kommen. Glaube ich auch. Ich glaube, jetzt, jetzt haben wir in der nächsten Staffel noch mal die Bedrohung am Anfang der White Walkers, die äh, in den Norden eingefallen sind. Da werden wir uns ein, zwei Folgen vielleicht drum kümmern. Dann wird es eine große Konfrontation geben, wo die Armeen einen riesigen Verlust erleiden werden. Dann gibt es diesen sogenannten Last Stand, der da sein wird, das, äh, wo alle Hoffnung fast verloren wird, ja, aber alles halt, nochmal zusammen. Halt wahrscheinlich Winterfell belagert wird von denen, ne? Irgendwie sowas. Ja, oder so, vielleicht sogar King's Landing, keine, keine Ahnung, nee, so weit kommen sie nicht. Das ist dann doch schon zu weit im Süden. Aber letztendlich wird es diesen letzten, das letzte Stand-off geben, wo irgendein überraschender Sieg dann von getragen wird. Ja, und weil dann ist alles Sam gut. dann doch die, die, die Lösung irgendwo findet in irgendeinem in einem Buch oder sowas. Genau, oder irgendwer vielleicht Bran ins Duell mit dem Night King geht und ihn dadurch tötet. Ja. Ähm, dann ist die große Schlacht vorbei. Das wird vielleicht so um die Folge 4, also wir haben sechs Episoden in der nächsten, mhm. äh, nächsten Staffel, die alle angeblich so um die 80 Minuten auch lang werden können. Ähm, also ähnlich wie die, diese Episode. Äh, also um Folge 3, 4, 5 wird es diese riesen Endschlacht geben. Vielleicht eher Folge 4, 5. Dann wird es ein letztes Scharmützel mit äh, Cersei geben. Vielleicht in der vorletzten Folge. Vorletzte bis letzte Folge. Und dann werden wir aller Herr der Ringe nochmal so ein Epilog hinbekommen. Ja, genau. Das davon ziemlich genauso, <lacht> denke ich mir das. Und das Endbild wird sein, äh, John und Danny auf den dann zweigeteilten eisernen Thron. Mark my words. Das so glaube ich sein. nicht. Das doch, glaube ich doch, nicht. Doch, ich doch, ich doch. weiß noch nicht, wer am Ende auf einem äh, eisernen Ton sitzen wird. Oder John stirbt noch und sie macht das dann. Also Danny wird ja. überleben, glaube ich fest. John mhm. könnte also noch meinst das du, dass die sind. wirklich diejenige wird, die am Ende auf dem Thron sitzt? Entweder beide oder er stirbt. Sie wird überleben. Mhm. Das ist mein, mein, mein Tipp. Ja. Aber ich ja. glaube ehrlich gesagt, dass es beide dann sind, dass die so einen Doppelthron machen, weil der dann nochmal der Gag ist. Oder das wird dann nicht mhm. mehr der eiserne Thron, der wird dann mal aufgepolstert und geplüscht und so. Vielleicht wird er ja auch eingeschmolzen einfach. Ja, oder wird eingeschmolzen, irgendwie sowas. Ich könnte mir vorstellen, das ist eigentlich auch eine gute Idee, dass es am Ende gar keinen eisernen Thron mehr gibt, weil die sagen, es wurde genau. so viel darum gekämpft und getötet, wir machen jetzt einfach einen Hocker. Ja. und äh, irgendwie sowas Ikea hier da ja, so. ja. Die, 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 die Fälle sind schon von Ikea da kann auch der Thron von Ikea sein ich glaube also acht, äh, von der achten Staffel werden viele auch enttäuscht sein die von dieser Staffel enttäuscht sein werden weil genau die gleichen Sachen passieren werden wie in dieser Staffel es wird vorhersehbarer ähm, es wird wieder ein episches Schlachtengemetzel da sein. Es wird sicherlich noch ein, zwei B-Stories geben, die ähm, völlig sinnfrei. Ja, Fion und, und sein Gera werden. zum Beispiel könnte so eine Nummer sein. Ja. Die, die Goldene Armee, die dann noch eintritt. Ach genau, die Goldene Armee haben wir noch gar nicht besprochen. Wenn die wirklich äh, kommt, dann wird das das letzte Gefecht sein mit der ja. Goldenen Armee. Und bei der geht dann Cersei drauf. Oder die Goldene Armee wird am Ende von, äh, von dem Typen geleitet, wie hieß er nochmal, der alte Lover von Daenerys? Dariona Harris? Ja, Dariona Harris. Der taucht wieder auf. Und das hält, kann, äh, das, das äh, kann natürlich sein, dass Tag. sie angeheuert wurden und nicht wussten, gegen wen sie kämpfen und dann auf dem Schlachtfeld wechseln sie die Seiten, weil er da die sieht oder so. Das kann natürlich sein. Ja. Ja, ja. Kann auch ja. sein. Wir müssen das mal Aber aufschreiben irgendwie oder uns den Cast vor der Staffel nochmal anhören, äh, damit ja. wir dann äh, im Cast dann sagen können, <lacht> hab ich ja nicht gewusst, hab's gleich gewusst. Ja. Naja was dann somit auch Aber unser Bewerbungsschreiber wir, wir als Drehbuchautor wäre. Meine Einschätzung, Winter 2018 werden was frühestens zu sehen bekommen, wenn sie uns nicht bis 2019 vertrösten. Ich meine, immer noch besser, habe ich heute schon geschrieben bei irgendeinem Facebook-Kommentar, als äh, immer noch besser als das Warten auf die Bücher, ich, die da bis dahin sicherlich noch nicht rausgekommen äh, sein werden. Also ich glaube, The Winds of Winter wird vor 2020 nicht erscheinen. Ähm, und deshalb ist es immer noch gut, in der Serie ein Ende Wär zu finden. Wäre das denn dann wenigstens das letzte Buch oder auch nicht mal? Nee, nee, nee. Winds of Winter ist das vorletzte Buch. Okay. A Ho A Hope for Spring sollte dann das allerletzte sein. Aber so wie man aus manchen Interviews mit George R. R. Martin hört, kann es durchaus sein, dass, dass es am Ende doch noch drei Bücher werden. Wir werden auf jeden Fall nicht mit, das nächste Buch wird definitiv nicht das letzte sein. Hm. 
Tja, letzte Folge von Game of Nerds war das aber jetzt heute, zumindest für die siebte Staffel. Und wir ja. haben uns aber überlegt, wie wir die äh, anderthalb oder zwei Jahre jetzt überbrücken. Und dann haben wir uns gedacht, wir fangen einfach wieder von vorne an. Und okay. äh, wenn jetzt irgendwann, wir wissen noch nicht genau wann, aber sicherlich in der nächsten Zeit einfach wieder mit Folge 1 beginnen und äh, die dann auch mit massiven Spoilern, weil wir davon ausgehen, dass ihr die alle dann schon gesehen habt, besprechen und natürlich auch mit dem Wissen, das wir dann schon haben. Ich glaube, das wird ganz interessant werden. Mal gucken, ja. was dabei rauskommt. Wir werden einen unrasierten Tyrion sehen. Ja, kann ich mir schon gar nicht mehr dran. Ich meine, die sind alle sieben, acht Jahre jünger dann. Ja? Mhm. Wenn 2010 kam da draus, musst du dir mal vorstellen. Ja? ja. Das ist schon so Und lange Vor allen Dingen, was mir extrem aufgefallen ist in dieser Folge, was für eine fette Nase der Brand-Darsteller bekommen hat. <lacht> ja, und das ist auch der Einzige, der so, so, wo du fast glaubst, das ist ein anderer. Ja. ja. Also irgendwie alle anderen ja gut, klar, wer älter ist, der ist natürlich dann noch nicht mehr gewachsen und ja, und äh, auch hier Sansa, natürlich ist die jetzt äh, zur Frau geworden, etc. pp. Aber Macy Williams, Macy Williams die, ist so geblieben, wie sie die, war. Die ist halt so geblieben, wie sie <lacht> ist, ja, die hat sich nicht geändert, ähm, im, im Grunde genommen großartig, aber wer so wirklich komplett anders aussieht, ist halt echt Brand, der ist halt wirklich so, äh, ja, weil es aber auch, glaube ich, der jüngste Junge war. Ja gut, klar, ich meine, die ja. äh, hier, Tommen und so weiter, die sind zwar auch irgendwie gewachsen, aber da hat man es nicht so gesehen, weil die nicht so oft erst später im Bild waren. Da hattest du die als Kinder schon vergessen. Die waren ja als ja. Kinder nicht so präsent. Gut, aber wir greifen vor. Also könnt ihr euch genau. darauf freuen. Irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, wir werden natürlich den einschlägigen Social Media Kanälen dann nochmal genau. ankündigen. Aber bevor du das Ganze beendest, das haben mhm. wir jetzt noch nicht gemacht. Eine Note für die gesamte Staffel. Richtig, eine Note, also erstmal noch eine Note für die Folge. Meine ja. Schulnote für diese Folge ist eine 2 plus. Mhm. Meine Schulnote für die gesamte Staffel ist dann auch eine 2 plus. Wenn ich nämlich alle Noten mal nehme und einen Schnitt mache, dann haben wir also im Grunde genommen das. Sie hatte sehr viele Schauwerte, das rettet es zu Lasten sehr vieler unnötiger Plots, aber im Gegensatz zu einer Serie wie Game wie Walking Dead, über die wir ja nur, nur ähm, abgelästert haben in der siebten Staffel und man uns jetzt ja vorwürfen könnte, ja, aber da passiert doch jetzt auch nichts oder die, da habt ihr andere Unlogischkeiten, andere unlogische, unlogische Sachen, mein Gott, unlogische Sachen. Ja, aber hier passiert halt, hier stimmen wenigstens die Schauwerte. Also selbst wenn nichts passiert, ja. gibt es was zu gucken. Ja? Genau. Und bei Walking Dead passiert nichts und zu gucken gibt es auch nichts. Und ähm, ja. deswegen macht es das halt super langweilig. Ja. Also für die Folge vergebe ich eine, genau wie du, eine 2+. Plus. Hat mir sehr gut gefallen und wie ich auch zu Anfang gesagt habe, die hat für mich so ein bisschen die Staffel auch gerettet, weil man hier so ein bisschen die alten Werte von Game of Thrones wieder gesehen hat. Wir hatten ein bisschen mehr Charaktertiefe gehabt, wir haben Zeit für Dialoge gehabt, wir haben ohne große Effekte einfach Drama schaffen können und ähm, es wurde halt schön abgeschlossen mit der Mauer, die fällt und es wurden ein paar Sachen wieder gut gemacht, die in der Staffel nicht gut ge gelaufen sind. Das hat eine gute 2+, Plus, hat mir sehr gut gefallen, finde ich super und ich glaube, ich glaube, auch wenn ich der Loot Train Episode, glaube ich, eine 1 minus gegeben hat, finde ich fast diese Folge besser als die Loot Train Episode, weil die einfach runder ist. Ähm, für die gesamte Staffel, jetzt im Rückblick, auch wenn ich relativ gute Noten vergeben habe, 2 minus bis 3. Also eine gute 2 minus, weil mir hat viel gefallen. Mir hat aber auch einiges nicht gefallen. Vielleicht muss ich es nochmal schauen, um halt die Note höher zu vergeben. Ähm, aber also man merkt, dass es auf Ende zugeht. Man merkt, dass äh, sie sich endlich fassen und äh, ein bisschen mehr Action reinbringen, ein bisschen weniger Füller-Episoden, wodurch aber auch einiges gelitten hat, weil uns diese ganzen Charaktermomente gefehlt haben. Deshalb ein 2 Minus, also eine gut Minus, gut bis gut Minus und eine 3 Plus für die schlechteren äh, Elemente. Wir hatten bessere Staffeln, wir hatten schon bessere Folgen, ähm, auch hatten wir nicht so einen ganz dramatischen Höhepunkt, wie zum Beispiel in der letzten Staffel der Hodor-Moment, der wirklich großartig war, ähm, aber letztendlich war es eine tolle Staffel Game of Thrones, die dem Finale würdig ist, auch wenn sie natürlich nicht die Erwartungen aller Fans erfüllen konnte. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Also es wird halt auch im, im Grunde genommen wird es halt auch ein bisschen schwieriger. Immer, den, weil wie du es vorhin gesagt hast, 
womit will man dann noch überraschen, außer wenn man halt doch wieder den einen oder anderen über die Klippe springen lässt und dann wiederholst du dich auch. Wir gehen jetzt aufs Ende zu und dann muss man halt wahrscheinlich... Und nur des Tötens willen, ja, eben, also das genau. ist jetzt auch nicht... Gut, nur des Tötens willen sollt ihr uns natürlich nicht hören, sondern ihr sollt uns hören und benoten, wenn euch das hier gefallen hat und vor allem auch, wenn es euch nicht gefallen hat, denn nur so können wir uns verbessern. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr diese und alle anderen Episoden auch mal ein bisschen bewertet auf ähm, Facebook. Auf iTunes vor allem, damit könnt ihr uns sehr weiterhelfen. Und wie gesagt, auch wenn ihr was auszusetzen habt, dann ab damit in die Kommentare, denn nur so können wir diesen Cast auch immer wieder verbessern. Als kleines Schmankerl noch eben mal kurz erinnert, wir haben ja das Gewinnspiel, bei dem ihr bis zum 30.08. noch ein Game of Thrones Monopoly gewinnen könnt, mit freundlicher Unterstützung, Werbung von Winning Moves, Werbung Ende. Und das, was ihr dafür tun müsst, ist einfach unter den Post dieser Folge zu schreiben, wie euch die Folge in Schulnoten gefallen hat, so wie wir das gerade eben gemacht haben. Dann bedanken wir uns für eure Zeit. Das waren ja dann auch fast, oh, wenn man jede Folge gehört hat, bestimmt so zehn Stunden Game of Nerds, die in ihr mein zartes Stimmchen und dem glockenhellen Singsang von Michael habt lauschen dürfen. Wir sagen ja. dafür Dankeschön und ähm, auch wenn wir jetzt im Prinzip schon vorgreifen und äh, das ist ja eigentlich für jeden, der das jetzt chronologisch hört, wenn wir wirklich bei Staffel 1 anfangen und er dann bei dieser Folge ankommt, sozusagen irgendwie ein Teil ein Zeitparadoxon, weil wir eben jetzt empfehlen, zurückzuspringen zu Folge 1 und da auf jeden Fall nochmal anzufangen. Aber das wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir da anfangen. Vorher haben wir noch ein paar Folgen und ein paar Ankündigungen zu machen. Wer uns nächste Woche sehen will, der kommt auf die Fantastica in Oberhausen, eine Convention, wo es sich hauptsächlich um fantastische Literatur dreht. Samstag, Michael, bist du da, Sonntag bin ich da und das Forever Nerd Girl und du bist mit deiner Frau am Samstag da. Da könnt ihr uns sehen, ihr erkennt uns an den schwarzen Shirts, wo einfach Nerdizismus draufsteht. Ansonsten werden wir demnächst mal was Neues hier veröffentlichen, nämlich eine, den, eine Spielerezension. Wir haben ein äh, Brettspiel bekommen. Naja, in dem Sinne eigentlich kein Brettspiel, ein Kartenspiel gegen das Spießertum, aber da verraten wir euch in den nächsten Tagen mehr. Das haben wir getestet und dazu gibt es einen kleinen Best-of-Cast von den wirklich lustigen Sprüchen. Ja, wir haben kurz vorhin angedeutet, ähm, Walking Dead geht auch bald wieder los in ein paar Wochen. Da werden wir natürlich auch dann die achte Staffel zu besprechen ob wir da jede Folge zu besprechen müssen. Wir mal gucken, vielleicht machen wir das auch im Doppelpack. Mal gucken, wie die Staffel sich entwickelt. Ansonsten, was haben wir noch? Gehen wir irgendwie demnächst ins Kino? Weiß ich gar nicht. Mm, ja, ich schaue mir, will ja keiner mit mir da rein. Ich schaue mir Cast 3 an. Ja, viel Spaß. Na, dann ähm, leider schaffe ich es nicht zur Presseverführung von S, obwohl ich von Stephen King S im Vorfeld richtig, richtig, richtig Gutes gehört habe. Ich habe jetzt gerade das Hörbuch äh, durch, was ich seit langem mir mal äh, antun wollte. Großartiger Roman. Ich freue mich riesig auf den Film. Und ansonsten, was wir noch haben, was ich schon seit langem verspreche und vielleicht endlich mal nach der Fantastika mache, diese schöne Interview-Episode, wo wir endlich mal alles raushauen, was wir im letzten halben Jahr an Interviews mit und Quizzes mit Stars hatten. Ja, also da hat sich inzwischen ja wirklich einiges angesammelt und das solltest du wirklich demnächst mal raus haben. Wir haben aber auch noch so viele Casts hier auf der Pfanne. Wir haben noch einen ganz tollen ähm, Cast über einen Star Wars Fanfilm. Hier sind glaube ich noch zwei, drei Folgen Nerdplay, die noch veröffentlicht werden müssen. Ich war mit den Kollegen von Sie reden im Museum gewesen, in, äh, im äh, Deutschen Filmmuseum in Berlin, haben uns zwar eine Sci-Fi Ausstellung angeguckt. Also es gibt noch so viele Folgen, die wir veröffentlichen können. Da wird euch auf jeden Fall nicht langweilig. So, nun machen wir aber Schluss. Jetzt haben wir schon 90 Minuten gequatscht. Es ist äh, drei Viertel zwölf. Der Bub muss ins Bett, weil morgen muss er wieder arbeiten. Und in diesem Sinne, macht es jort, weil er mal gut ist. Tschö. Tschö, tschö. Who are you? I'm Roger Ashton Griffiths. I'm known for playing Mace Tyrell in Game of Thrones. In the last season, you were... Spoiler! I might not be in the next season. Let's you... put it that way. You might come back as a White Walker. 
I think I was annihilated rather than killed. I was evaporated. <laughs> it's very hard to come back from. Who knows? In that world, anything's possible. Yeah. Would you consider yourself a little bit of a nerd or a geek? No. Not in any area? I, one or two areas, but not areas that probably concern us here today. Okay. We're doing a little nerd quiz with you. I have some nerd questions for you. Go ahead. Game of Thrones specific. Maybe sure. you can answer them. Well, I, I might well embarrass myself, but I'll give it a go. <laughs> okay. The first question. What's the title of Pycelle and the Red Keep? Pycelle in yes. the Red Keep. Is, What's he's, the... he's a Grand Meister, isn't he? That's exactly right. Oh, there we go then. Yeah. And do you know which band made a cameo appearance at the Purple Wedding? Yes, because I was there. It's an Icelandic band called Ziggo Ross. Yes. I couldn't really pronounce it. I've never heard of them before. I've never seen them since. You like them? They weren't really doing their thing. They were doing the Game of Thrones thing, so I couldn't really say. I don't, I don't know what they do. <laughs> And can you tell me how many actors played the mountain on Game of Thrones? This is awful. I'm beginning to look like a nerd, but I can answer that. It was three. Yeah. Um, but I, I refute my nerd status, but anyway, <laughs> this is going badly. I, I'm a nerd, it turns out. Can, can, can you name them? Um, Hathor, I know because I work with him. No, I don't know the other two. It's Conan Stevens. It's Ian White. And yeah, it's a Bjornsson. I don't know. Uh, do you know? Hathor Bjornsson. Hathor yeah. Bjornsson. Yeah. Okay. Well, I went out for dinner with Hathor and Anton Lesser, who plays um, the other Grand Meister, who's a very small man. Okay. So, and I was out with the biggest man in the world and the smallest man in the world. Uh, and I was sort of handsomely in the middle. So it must have felt very weird, right? Yeah, I felt like the mediator. He's really, if you if you look at him in your real, real life, he's really like a mountain, Oh, no, right? he really is. He's enormous. Yeah. And, and also, he's in very good shape as well. He had a stand-in. There was a man of some similar sort of height who was not in good shape, and he was a bit blobby. Okay. Papthor is all muscle. I mean, he is remarkable. Yeah. He really is a man mountain. So nice. Yeah, so uh, you could answer some of our questions, or all of them, better to say. So you win something from us? Oh, jolly good. Let me just check it. Well, I like presents. Dear listener, my interviewer is now rummaging around in his bag seeking what's going to be my present. And here in my present, and it is a small box. And when I say small, it's a very small box of Smarties and an equally small Ritter Sports piece of chocolate. Nonetheless, half an hour ago, I didn't have these. Now I do, so I'm very grateful. And you get this thing. Ah. Okay, so I've got the Kileptisch, which is... A herb liquor. A herb liquor. <laughs> yes. Jolly good. Yeah. I, today I'm the winner. Yeah. You drink alcohol? No, I'm not. <laughs> <laughs> of course not. <laughs> it, is, it has been known, yes. Yeah. I will give that a go. Thank you so, very much. So the next season, will you watch Game of Thrones? I will watch some of it. I, I don't have a policy on this. I, I don't have Sky, so I can't get it. Okay. But sometimes I see it with my neighbor. But don't, not all the time. Don't you get like copies from the peer producers? No, 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 no. no, 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 no. no, no. no once you're dead, you're out. Okay. That's it. You're no longer part of the team. No secrets anymore. You don't know what's going to happen. Not a clue. Not I mean, a seriously, clue. not a clue. No you, idea. You stay in contact with the other actors? Some of them. But well, I mean, some of them were friends anyway. Yeah. Lena Headey and I worked together before uh, Charlie Dance years ago. Uh, Ian BT and Michael Henry and Dan have become friends. Yeah, we kind of say it. So late. No one else is in it. Yeah. So they're all dead. So, it's so but almost all the British actors, actors have been in Game of Thrones right now, right? <laughs> well, there's a few that have not, and most of those want to be in it. So, thank you very much for taking part in our little nerd quiz. You're very welcome. Jesus, you go on and on and on. And on. <laughs> Let's be immediate in the background. The best interview you've ever done. <laughs> Okay, I'm going out. I, hi, I have been Roger Ashton Griffiths, known as Mace Tyrell in Game of Thrones, and you have been listening to Nerd Isibus. Vielen Dank. Thank you very much.